எல்லாரும் வந்து ஃபவுண்டேஷன்னா ஜஸ்ட்டு காசு கொடுப்பாங்க படிக்கிறதுக்கு ஃபண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் சொல்லுவாங்க பட் ஆனந்தம் யூத் ஃபவுண்டேஷன் வந்து அதுக்கும் மேலே அது வந்து ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி இன்னொருவருடைய முகத்தில் ஆனந்தத்தை வரவழைத்தால் மட்டும்தான் ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்தில் ஆனந்தமாக வாழ முடியும் இதுதான் ஆனந்தத்தின் ஜீவ எல்லாருக்கும் என்னுடைய அன்பு வணக்கம் வாழ்த்து ஆனந்தத்தோடு நான் நெருங்கிய தொடர்புடையவன் தம்பி செல்வகுமார் உள்ளிட்ட அனைத்து நண்பர்களிடத்திலும் நெருக்கமான பாசமுடையவன் இன்று இந்த விழாவிலே கலந்து கொள்கிற மரியாதைக்குரிய திரு விஷ்ணு பிரசாத் தொழிலதிபர் அவர்கள் கல்லூரி முதல்வர் திரு பழனிக்குமார் அவர்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இந்த கல்வி நிறுவனத்தினுடைய தாளாளர் என்னுடைய மிகுந்த மரியாதைக்குரிய நண்பர் அவருக்கு என்னுடைய வணக்கங்களையும் தெரிவித்து உங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு பிரகாசமான எதிர்காலம் அமைய வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு உரையை தொடங்குகிறேன் நான் மெதுவாக பேசுகிறேன் ரெண்டு காரணம் வால்யூம் வச்சுட்டா எக்கோ வந்துடும் எக்கோ வந்தால் என்ன அர்த்தம் எனக்கு எதிரொலியாக என் வார்த்தையே இருக்கும் உலகத்தில் யார் வேணாலும் என்னை எதிர்க்கலாம் நானே என்னை எதிர்த்தா வளர முடியுமா அதனால நான் மெதுவா பேசுறேன் புரிஞ்சு போச்சு வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை அடைவதில் சில சிரமங்கள் அதுக்கு போராடுற போது சில சந்தோஷங்கள் அப்படி இப்படியுமா சில உறவுகள் அப்பா அம்மா அண்ணா அக்கா பெரியப்பா சித்தப்பா மாமா நண்பர்கள் எதிர் எதிர்க்கிறவர்கள் எதிர்க்கிறவர்களை விட சிறந்த உறவினர்கள் நமக்கு வேறு யாருமே கிடையாது ஏன்னா அவங்க தான் நம்மளை கூர்மையாக்கிக்கிட்டே போவாங்க அதனால் எதிர்க்கிறவர்களும் நமக்கு எதிர்த்தரப்பில் இருக்கிற உறவினர்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளணும் வாழ்க்கையில் இப்படி நிறைய பேரை வாழ்க்கையில் நாம் சந்திக்கிறோம் ஆனால் ஒரு விஷயத்தில் நாம் ரொம்ப தெளிவாக உறுதியாக இருந்துட்டா அடைய முடியாத வெற்றிகளை எல்லாம் சுலபமாக அடையலாம் திருவண்ணாமலையில் ரமணர்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அதிகம் பேசலை சாமியார்களே அதிகம் பேசக்கூடாது அது ஊருக்கே நல்லது உலகத்துக்கே நல்லது ரமணர் ரொம்ப குறைவாக பேசுவார் அந்த ரமண மகிழ்ச்சி உட்கார்ந்துருந்தார் மரத்தடியில் அவரை பார்க்க வர்றவங்க பழங்கள்லாம் வாங்கிட்டு வருவாங்க பெரிய மனுஷனை பார்க்க போகும்போது வாழைப்பழம் அது மாதிரிலாம் நிறைய வாங்கிட்டு போவாங்கல்ல அது மாதிரி வாழைப்பழம் அது இதுன்னு தட்டு தட்டாக வாங்கிட்டு வந்து மரத்தடியில் உட்கார்ந்துருக்கார் ரமணர் ரமணர் உட்கார்ந்துருந்தார் தட்டு தட்டாக பழம் இருந்தது திருவண்ணாமலையில் இன்னொரு விசேஷம் என்னன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஒரே குரங்காக இருக்கும் ஏகப்பட்ட குரங்காக இருக்கும் இந்த குரங்கெல்லாம் மருத்து மேலே உட்காந்துக்கிட்டே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் எப்போ இந்த பழத்தை தூக்கிட்டு போகலான்னு அதுக்குன்னே ஒரு ஆளை போட்டாங்க நீள குச்சியை கொடுத்து இந்த தட்டு பழம் எல்லாத்தையும் இப்படி விரட்டுறது தான் வேலை குரங்கு கிட்டக்க வராதபடி குச்சியை குச்சியை பார்த்தாலே குரங்கு பயப்படும் அந்த குச்சியை அப்படியே வச்சு குரங்கை விரட்டிக்கிட்டே இருக்கிறான் இந்த மாதிரி விரட்டிக்கிட்டே இருந்தவன் ஒரு அரை செகண்டு தூங்கிட்டான் எவ்வளோ நேரம் அரை செகண்டு அவனை அறியாமல் அப்படி கண்ணை மூட்டேன் நான் பேசும்போதே உங்களுக்கு ஒரு தூக்கம் வருமே அதே மாதிரி அப்படி தூங்கிட்டான் ஒரு அரை செகண்ட் அப்படி தூங்கிட்டான் தப்புன்னு ஒரு குரங்கு வந்து ஒரு சீப்பு வாழைப்பழம் தூங்கிடுச்சு அப்ப ரமணர் சொன்னார் நில்ல அது வேலையை அது கரெக்டா பார்த்தது நீ தான் உன் வேலையை சரியா பார்க்கல தப்பா பா தப்பா பார்த்த ஒன்று அடிக்கணுமா கரெக்டாக பார்த்தா அதை அடிக்கணுமான்னு கேட்டது அது வேலையே அது கரெக்டாக பார்த்தது குழங் குரங்குக்கு வாழைப்பழத்து மேலேயே கண் அதை எப்போ எடுக்கலாம் எப்படி எடுக்கலாம் 
டென் பர்சன்ட் அதுலேயே கவனம் காப்பாற்றணும்னு உட்கார்ந்துருந்த இவன் தான் அரை செகண்ட் கோட்டை விட்டான் கரெக்டாக அது வேலையை அது முடிச்சு போச்சு இதுக்கு டெக்னிக்கல் பேர் என்ன தெரியுமா லட்சிய திருஷ்டி நம்முடைய நோக்கம் என்னவோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதுலேயே கவனமாக இருக்கிறது அந்த குரங்குக்கு இருந்த லட்சிய திருஷ்டி குரங்குலேருந்து வந்த நமக்கும் இருந்தால் நாம் ஜெயிக்கிறது சர்வ நிச்சயம் என்ன விஷயம் நம்ம நோக்கம் ஸ்கூலுக்கு வந்தோமா படிக்கிறதுக்கு வந்தோம் காலேஜுக்கு வந்தோமா படிச்சுட்டு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு வந்தோம் எந்த இடத்துக்கு வந்தோம் என்ன நோக்கத்துக்கு வந்தோம் பல பேருக்கு பூமிக்கு ஏன் வந்தோம்னு தெரியலையே நம்ம எதுக்கு வந்தோம் என்ன நோக்கத்தை செய்யணும் எந்த காரியத்தை செய்யணும் அந்த லட்சிய திருஷ்டி இதை நீங்கள் வாழ்க்கையில் வகுத்துக்கிட்டீங்க வளர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எந்த வகையிலும் நாம் தோல்வி அடைவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை நீங்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் அதிர்ஷ்டசாலிகள் ஏதோ ஒரு வகையில் கொஞ்சம் துன்பமும் உடையவர்கள் உங்கள் குடும்பம் ஒருவேளை உங்களை பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது ஒரு துன்பமாக இருக்கலாம் ஆனால் உலகமே உங்கள் குடும்பங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக கூட உங்களுக்கு இருக்கலாம் ஏன்னா இது உலகமே உங்கள் குடும்பம் நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் நீங்கள் படிக்கணும் நீங்கள் நல்ல மதிப்பெண் வாங்கி நல்ல வேலைக்கு போய் நல்ல சம்பாரித்து உங்கள் அப்பா அம்மாவை இல்லை உங்கள் குடும்பத்தை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு கவலைப்பட யாரோ ஒரு பத்து பேர் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இன்னும் அதனால தான் இந்தியாவில் சரியாக மழை பெய்யுது அப்படின்னு நாம் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த உலகத்தில் ஜெயித்தவங்க எல்லாம் எல்லோமே பெர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட் சரியாக கிடைச்சி ஜெயித்தாங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை ரெண்டு நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கின பொம்பளை உங்களுக்கு தெரியும் யாருன்னு அந்த ரெண்டு நோபல் பிரிச்சு வாங்கின பொம்பளை பிரான்ஸில் படிக்க போறா அந்த அம்மா ஊர் போலந்து வார்சா அவங்க ஊரில் பொம்பளைங்க படிக்கக்கூடாது எவ்வளோ நல்ல ஊர் பார்த்தீங்களா ஒரு ஸ்கூலுக்கு மேலே காலேஜிலெல்லாம் பொம்பளைங்க படிக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கோட்பாடு வச்சுருந்தாங்க பொம்பளைங்க படிக்கக்கூடாதுங்கிற கோட்பாட்டை இன்னும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க சில பைத்தியக்காரன் உலகத்தில் இருக்கலாம் பொம்பளைங்கெல்லாம் படிக்கவே கூடாது அப்படின்னு அந்த ஓல்டு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் அவன் அந்த அம்மா பிறந்த வார்த்தால போலந்து அந்த அரசு முறையில் பொம்பளைங்க படிக்கக்கூடாது அவளுக்கும் அவங்க அக்காளுக்கும் படிக்கணும்னு ஆசை வறுமை பிரான்ஸுக்கு வர்றாங்க முதல்ல மூணு சேலஞ்ச் அவளுக்கு என்ன சாப்பிட சாப்பாடு கிடையாது பணம் கிடையாது படிக்கிறதுக்கு போலந்துலேருந்து வந்திருக்கிறா பிரான்ஸில் பாடம் சொல்லி கொடுக்குற எல்லாரும் ஃப்ரெஞ்சில் தான் பேசுவான் இங்கிலீஷ்காரனை விட மொழியில் ரொம்ப வெறி உடையவன் பிரெஞ்சுக்காரன் இங்கிலீஷ்காரங்க கூட வேறு மொழி பேசுவாங்க போனால் போதுன்னு பிரான்ஸ்காரன் பிரெஞ்சு தவிர வேறு மொழி பேச மாட்டான் பிரெஞ்சில் தான் பாடம் சொல்லி கொடுப்பான் வேகமாக சொல்லி கொடுப்பான் வறுமை அந்த மேரி கூறி படிக்கிறா ஒரு வீட்டில் தங்கிறதுக்கு இடம் இல்லை மாடி படிக்கு மேலே ஒரு பரன் மாதிரி ஒரு இடம் சின்ன இடம் அதுதான் அவ்வளோதான் நம்ம ஊர் குளிர் இல்லை நம்ம ஊர் குளிர்லாம் சாதாரணமானது அவங்க ஊர் குளிர் எப்படின்னா மூணு டிகிரிக்கு போகும் எப்படி தாங்கிறது நீங்கள் டெல்லிக்கு போனாலே உங்களுக்கு தெரியும் குளிரில் போத்திக்கிறதுக்கு ரசாயி அது கிட்டத்தட்ட நாம் படுத்துக்கிற மெத்த மாதிரி இருக்கும் படுத்துக்கிற மெத்தையை போத்திக்கிட்டு படுத்துக்கிறது தான் டெல்லியில் குளிரோட கொடுமை அந்த ரசாய் இல்லாமல் டெல்லியில் தூங்க முடியாது ஃப்ரான்ஸில் எப்படி தூங்க முடியும் மூணு டிகிரியில் அவளுக்கு போர்வை கிடையாது நம்புவீங்களா அவகிட்ட இருக்கிற எல்லா துணிமணியும் எடுத்து உடம்போடு சேர்த்து போத்திக்கிட்டு அந்த குடூர்லேருந்து தன்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு அவளுடைய உடம்புல அத்தனை துணிமணியும் மேலே தூக்கி போட்டுக்கிட்டு குடூர்லேருந்து காப்பாற்றிக்கிட்டா போர்வை கிடையாது அவளுக்கு சாப்பாடு வசதி கிடையாது ஒரு பிரெட்டு ஒரே ஒரு நாள் அவளுக்கு விருந்துன்னு பேர் என்ன விருந்து அன்னைக்கு பிரெட்டோட ஒரு ஆம்லெட் சேர்த்து சாப்பிட்டா அவளுக்கு விருந்துன்னு பேர் பிரெட்டோட ஒரு ஆம்லெட் சேர்ந்து சாப்பிட்டுட்டா அவளை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஃபீஸ்ட் விருந்து கையில் காசு கிடையாது ஆனால் மறக்காதீங்க இந்த சாப்பாடு இல்லைங்கிறது பெருசாக இல்லை இந்த உலகத்தில் ரெண்டு முறை நோபல் பரிசு பெற்றாருங்கிற சாதனை தான் மேரி கியூரி என்ற பெண்மணியை உருவாக்கி இருக்கிறது அதனால் நமக்கு ஒன்று இல்லைங்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை இன்னைக்கு ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க 
நீங்க இருந்தா இருந்ததை வச்சு ஜெயிச்சா சந்தோஷம் இல்லாம ஜெயிச்சா இல்லாமலும் ஜெயிக்க முடியுங்கிறதுக்கு நான் தான் அடையாளம் அப்படிங்கிற ஒரு 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 புள்ளியா நீங்க மாறுறீங்க இருந்து ஜெயிக்கிறது சரி இல்லாம ஜெயிக்கிறதுங்கிறது அதை விட நல்ல பழக்கம் அதனால அதை நோக்கி நாம போறோம் அப்படின்னு மகிழ்ச்சி அடையணும் இதுக்கு வயசெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை நம்மளோட வயசுல இதெல்லாம் சாதிக்க முடியுமா இப்ப இவங்க டீம் இருக்காங்களே ஆனந்தமோட டீம் இருக்கு இவங்க எல்லாருடைய ஆவரேஜ் வயசு என்ன முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு அது கூட இப்பதான் அவங்க இருபத்தஞ்சு வயசுல இருந்து சர்வீஸ்ல இருக்கிறாங்க எனக்கு தெரியும் அவருடைய அத்தனை பேர் சர்க்கிள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசு தான் அதிகபட்சமா இருப்பாங்களே கிழவனே முப்பத்தஞ்சு வயசா தான் இருப்பாங்க இது எதுக்கு சொல்ல வர இந்த வயசுலயும் நம்ம சேவ் பண்ணணும் சர்வ் பண்ணணும் உலகத்துக்கு நல்ல காரியம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு வேட்கையோட இருக்காங்க சாதிக்கிறதுக்கு வயசெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை இந்த நாட்டை ஒரு சாப கேடு எல்லா மனுஷங்கிட்டையும் பாராட்டுறதுக்கு ஒரு குவாலிட்டி இருக்கு திட்டுறதுக்கு பத்து குவாலிட்டி இருக்கு ஒரு மனுஷனை திட்டுறதுக்கு பத்து விஷயம் இருக்கும் ஆனா பாராட்டுறதுக்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் புத்திசாலியா இருக்கிறவன் பாராட்டுறதுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு பாயிண்டை மட்டும் தான் கத்துக்கணும் முட்டாள்கள் தான் திட்டத்துக்கு இருக்கிற பத்து விஷயத்தை எடுத்து வச்சு வியாபாரியா பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த நாட்டு யூடியூப் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா திட்டத்துக்கு இருக்கிற பத்து பாயிண்டையும் வெக்கம் கட்டமே எல்லாம் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறான் பாராட்டுறதுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு பாயிண்டை எவனுமே பேச மாட்டேங்கிறான் வாழ்க்கையில பாராட்டுறதுக்கு இருக்கிற ஒரு விஷயத்த நாம எடுத்துக்கணும் இப்ப திப்பு சுல்தானுடைய விழா நடந்தது அவர் நல்லவரா கெட்டவரா முஸ்லீம் விரோதியா இந்து விரோதியா அவர் அப்படியா இதையே எல்லாரும் பேசுறான் ஆனா திப்பு சுல்தான் தேர்ந்து நீங்க ஒன்னே ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் கலோன் ஸ்மித் அப்படிங்கிறவ ஐம்பதாயிரம் பேரை வச்சு படை எதிரில் நின்ன போது ஐம்பதாயிரம் பேரோடு அவர்களுடைய படை நிற்கிற போது திப்பு சுல்தான் ஜெயித்த போது அவனுடைய வயது வெறும் பதினைந்து வெறும் பதினஞ்சு ஐம்பதாயிரம் பேரோட ஒரு ஆங்கில தளபதி படையோட வந்து நிற்கிறான் பதினஞ்சு வயசுல ஒருத்தன் ஜெயிச்சு காட்டுறான் அப்படின்னா அவங்க இருக்கிற கெட்ட விஷயத்தை பத்தி நமக்கு என்ன கவலை நீங்க கத்துக்க வேண்டியதை மட்டும் கட்டுக்கணும் எடுத்துக்க வேண்டியதை மட்டும் எடுத்துக்கணும் யார் சேர்ந்து வேணாலும் தாண்டி சிந்திக்கணும் யாரோ சொல்றத மட்டும் நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்க கூடாது நாம அதுல இருந்து என்ன கொள்முதல் பண்ணலாம் நமக்கு அதுல இருந்து அடைய வேண்டியது என்ன அதை மட்டும் யோசிக்கணும் ராமகிருஷ்ணரை டெய்லி வந்து ஒருத்தன் திட்டுவான் பகவான் ராமகிருஷ்ணரை டெய்லி வந்து ஒருத்தன் திட்டுவான் அவர் ஒன்றுமே பதில் சொல்ல மாட்டார் கம்முனு பேசாமல் உட்காந்துருப்பார் அவர் பாட்டுக்கு அவன் போயிடுவான் அவன் செத்து போயிட்டான் ஒரு நாள் அதை வந்து சொல்கிறாங்க எங்க தனம் வந்து உங்களை திட்டிட்டு போவான்ல ஒருத்தன் கண்ணா அப்படின்னா நீங்க அவன் இறந்து போயிட்டான் அப்படின்னு அவர் என்ன அடையாளம் சொன்னார் தெரியுமா அதுக்கு யாரு தென்னை என்ன தனம் என்னை திட்டுறானே அந்த அயோக்கிய பயலான்னு கேட்கல ராமகிருஷ்ணர் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா யாரு கருப்பு கரை போட்டு அழகா நல்ல விளைவிலேன்னு பேசி கட்டிக்கிட்டு வருவானே அவனான என்ன அர்த்தம் திட்டினது அவருக்கு மறந்து போச்சு அவன் அழகான வெள்ளை வேஷ்டி கருப்பு கரையோட கட்டிக்கிட்டு வந்த காட்சி ஞாபகத்துல இருக்கு யாரிடமிருந்தும் நல்லதை மட்டும் வரவு வையுங்கள் அவர்களது தீமைகளை அப்போதே மறந்து விடுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை செழுமையுடையதாக இரு என்னமோ போறான் தப்பா இருக்கிறான் யாரோ என்னமோ தப்பு பண்றான் நம்ம அப்பனே குடிக்கிறான் இல்ல என்னமோ தவறு பண்றான் சொசைட்டில எத்தனையும் அநீதி நடக்குது எல்லாத்தையும் மனசுல வர வச்சுட்டு நாம ஏன் கஷ்டப்படணும் இருக்கிறதுல நல்லது என்ன நல்லது என்ன நல்லது என்ன நல்லது என்ன நல்லது என்ன கொண்டா நான் கொள்முதல் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளவுதான் இதை மட்டும் நீங்க கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா அது வாழ்க்கையில் நமக்கு மிகப்பெரிய விஷயம் ஒரு டிவி டிராமால நான் பார்த்த ஒரு டயலாக் சொல்ற பாருங்களேன் ஒரு குழந்தை பார்க்கல உட்கார்ந்துருக்கும் ஒரு பொம்பளை பிள்ளை ஒரு ஏழு வயசு இருக்கும் பார்க்கல உட்கார்ந்துருக்கும் ஒரு எட்டு வயசு பொண்ணு வந்து உட்காந்து என்ன பார்க்கல தனியாக உட்காந்துருக்க ஸ்கூல் முடிஞ்சு யூனிஃபார்மோடு இருக்க ஸ்கூல்லேருந்து வீட்டுக்கு போக வேண்டிய நேரம் போலையா அப்படின்னு கேட்கும் இல்லை இல்லை எங்கள் அம்மா என்னை திட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க படிங்கிறாங்க அடிக்கிறாங்க என்னை ரொம்ப கோபமாக பேசுகிறாங்க இப்போ கூட வீட்டுக்கு போனால் எங்கள் அம்மா என்னை திட்டுவாங்க என் கஷ்டம் என்னன்னு எனக்கு தான் தெரியும் உனக்கு எப்படி தெரியும் எங்கள் அம்மா இப்போ வீட்டுக்கு போனால் திட்டுவாங்க அப்படின்னு அந்த குழந்தை சொல்லும் அதுக்கு அடுத்த குழந்த ஒரு வாட் சொல்லும் பரவாயில்ல உனக்கு திட்டுறதுக்காவது ஒரு அம்மா இருக்காங்க எனக்கு திட்டுறதுக்கும் ஒரு அம்மா இல்லை என்ன திட்டுறதுக்கு கூட ஒரு அம்மா இல்லை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க திட்டுற அம்மா இருக்கிறது பெருசா திட்டுறதுக்கு கூட ஒரு அம்மா இல்லாத நிலை பெருசா வாழ்க்கையில எது சோகமயமானது நமக்கு என்ன பாசிட்டிவா இருக்குன்னு தான் நம்ம யோசிக்கண
நாம் எப்படி நம்முடைய வடிவமைத்து கொள்வது நம்முடைய திறமையை நம்ம எப்படி உயர்த்தி கொள்வது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சில சமயத்தில் நமக்கு இருக்கிற திறமை அதை சரியாக பயன்படுத்தணும்னா சாதாரணமான விஷயத்தை கூட ஒரு உயர்ந்த விஷயமாக நம்ம மாற்றிட முடியும் ஒருவேளை நம்ம நினைக்கிற காலேஜில் நமக்கு சீட் கிடைக்காமல் போயிடலாம் இந்த காலேஜில் படித்தா நல்லது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் அந்த காலேஜ் நம்ம கிடைக்காமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இந்த இடத்துல வேலைக்கு போனால் பரவாயில்லைன்னு நினைக்கலாம் அது நமக்கு கிடைக்காமல் போகலாம் இதெல்லாம் கிடைச்சா நான் இன்னும் என்னை ப்ரூவ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் கரெக்ட் அதெல்லாம் அமையலை என்ன பண்ணலாம் வாழ்க்கையில் நான் என்னுடைய புஸ்தகத்தில் ஒரு வரி எழுதியிருந்தேன் என்னுடைய கட்டுரை நம் நம் வாழ்க்கை நம் கையில்னு ஒரு புஸ்தகம் அதில் நான் ஒரு வார்த்தை எழுதியிருந்தேன் வாசிக்க தெரியாதவன் வாசிக்கிற போது வாசிக்க தெரியாதவன் வாசிக்கிற போது வீணை கூட வெறும் விறகாக ஆகிவிடுகிறது வாசிக்க தெரியாதவன் வாசிக்கிற போது வீணை கூட வெறும் விறகாக மாறிவிடுகிறது வாசிக்க தெரிகிறவன் கையில் கிடைக்கிற போது காட்டு மூங்கில் கூட கண்ணனுடைய புல்லாங்குழலாக மாறிவிடுகிறது நல்ல வீணையே கொடுத்தா கூட இந்த பயலுக்கு சுருதியே சேரல இவனுக்கு வாசிக்க தெரியாது அப்படின்னா அந்த வீணை விறகு தானே காட்டில் இடையன் உட்காந்துக்கிட்டு அழகாக ஒரு ஒரு மூங்கில உடைச்சு ஓட்ட போட்டவன் வாசி காட்டுறான் அப்படின்னா ஒரு காட்டு மூங்கில் கூட கண்ணனுடைய புல்லாங்குழலாம் மாறி போச்சு நீங்கள் நினைக்கிற கருவி கிடைக்காம போகலாம் நீங்கள் நினைக்கிற வாழ்க்கை அமையாமல் போகலாம் ஒன்று மட்டும் புரிஞ்சுக்கணும் நாம் நினைக்கிற வாழ்க்கை கிடைச்சாலும் கிடைக்காட்டாலும் வாழ்க்கையை நாம் மகிழ்ச்சியாக நடத்த முடியும் அப்படிங்கிற தெளிவோடு நம்முடைய மன உறுதியையும் சிந்தனையையும் நாம் வளர்த்துக்கணும் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறேன் சூத்திரம் மாதிரி உங்கள் மனசில் போய் அதை அப்படியே நச்சுன்னு ஒட்டணும் நான் சொல்கிற வார்த்தை ஆபத்துக்களை விட ஆபத்துக்களை பற்றிய கற்பனைகள் ஆபத்தானவை ஆபத்துக்களை விட ஆபத்துக்களை பற்றிய கற்பனைகள் வெகு ஆபத்தானவை ஒரு ஆபத்தை ஃபேஸ் பண்ணிடலாம் அது ஒரு டேஞ்சர் ஃபேஸ் பண்ணிடலாம் பரவாயில்ல ஆனால் ஆபத்தை பற்றிய கற்பனையை உங்களால் நிறுத்தவே முடியாது விதவிதமாக விதவிதமாக கற்பனை பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டே இருப்போம் அதனால் வாழ்க்கையில் ஆபத்து வந்தால் கவலைப்படக்கூடாது ஆபத்துக்களை விட ஆபத்துக்களை பற்றிய கப் கற்பனைகள் மிக மிக ஆபத்தானவை இந்த உலகத்தில் பல பேர் தோத்து போகிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா ஜெயிக்க வேண்டியவங்க ஜெயிக்க முடியாமல் தோத்து போகிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா தோல்வியை பற்றிய கற்பனைகள் தோல்வியை பற்றிய கற்பனைகள் இந்த இது மாதிரி ஒர்க் ஷாப்பில் சில பேர் வேறு மாதிரிலாம் கையாளுவாங்க அதில் ஒரு அருமையான இன்சிடென்ட்டு இப்போ இந்த தரையில் ரெண்டு அடி அகலம் பத்து அடி நீளம் உள்ள ஒரு பலகையை போட்டுட்டு ஒருத்தர் நட அப்படின்னாரு ஒன்றும் கஷ்டமே இல்லை ரெண்டு அடி அகலம் இருக்குது பத்து அடி நீளம் இருக்குது அந்த நடைனா எவனும் நடக்க மாட்டானா ஈஸியாக நடந்துட்டான் அந்த பலகையை ஒரு பத்து அடி தூக்கிட்டாரு இப்போ பத்து அடி அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஒரு போஸ்டில் நிற்கிது அந்த பலகை பத்து அடி தூக்கிட்டாரு இப்போ நட அப்படின்னாரு எண்பத்தஞ்சு பின்னாடி போயிட்டான் வந்த பதினஞ்சு பர்சன்ட் பார்த்துட்டு கிட்டக்க பார்க்கறதுக்கு தான் வந்தோம்னா ஒரு நாலு பேர் ரெண்டு பேர் மேலே ஏறி ஏறலாம்னு போனவன் ரெண்டு செகண்டில் பேலன்ஸ் போய் கீழே விழுந்தான் உண்மையிலேயே பத்தடி ரெண்டு அடி பலகை இங்கே கீழே இருந்தபோது நடந்தான்ல அதை பத்தடி தூக்கினா என்ன இருபதடி தூக்கினா என்ன அதுக்கப்புறம் ஏன் மேலே போனால் விழுந்து போய்டுறான் ஒரே காரணம் மேலே போனால் விழுந்துடுவோமோங்கிற ஒரு பயம் உண்டாகுது பாருங்கள் அந்த கற்பனை உண்டாகுது பாருங்க அதுதான் அவனை வீழ்த்துகிறது பலகையின் அகலம் அவனை வீழ்த்தவில்லை பலகை பற்றிய அவரது கற்பனை அவனை கீழே வீழ்த்தி விடுகிறது ஆபத்துக்களை விட ஆபத்துக்களை பற்றிய கற்பனைகள் தான் வாழ்க்கையில் மிக மிக ஆபத்தானவை எனவே ஆபத்துக்களை பற்றிய கற்பனைகளை மேற்கொள்ளாதீர்கள் நாளைக்கு இப்படி ஆயிடுமோ அந்த மாதிரி ஆயிடுமோ இந்த மாதிரி ஆயிடுமோ அப்படின்னு கற்பனையில பயப்படக்கூடாது வரும்போது ஃபேஸ் பண்ணலாம் என்ன நடக்குதோ பார்த்துடலாம் என்ன தான் வாழ்க்கையில் வந்துடுது கவனிச்சிருமே ஒரு கை பார்த்துருவோமே அப்படி தான் இருக்கணும் ஆனால் ஆபத்துக்களை பற்றிய கற்பனைகளை வளர்த்து கொண்டே போவதன் மூலமாக நம்முடைய தோல்வி நிச்சயிக்கப்பட்டு விடுகிறது அப்போ நம்ம கவனமாக இருக்கணும் படிப்படியாக நம்மை வளர்த்து கொள்வதற்கு உரிய அந்த முயற்சிகளை நாம் மேற்கொள்ளணும் சவால்கள் இல்லாத வாழ்க்கை இந்த உலகத்தில் கிடையாது என்னுடைய வேறு ஒரு பேச்சு யூடியூப்பில் இருக்குது நீங்கள் அதை அந்த பேச்சு ஞாபகம் இல்லை எனக்கு ஆனால் ஒரு யூடியூப்பில் இருக்குது அதில் நான் இங்கிலீஷ் ஃப்ரேஸ் ஒன்று கையாடுறது தான் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் மேண்டேட்டரி பட் சஃபரிங் இஸ் ஆப்ஷனல் 
ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் மேண்டேட்டரி கட்டாயமாக உலகத்தில் பிரச்சனை வரும் பிரச்சனை வராதவன் யாருமே கிடையாது பட் சஃபரிங் இஸ் ஆப்ஷனல் வேணும்னா நான் கஷ்டப்படலாம் வேண்டாம்னா நான் கஷ்டப்படாமல் இருக்கலாம் இட் இஸ் ப்யூர்லி ஆப்ஷனல் லைஃப்பில் இப்போ எதிர்ப்பு விரோதம் அல்லது பகை அல்லது ஏதோ உனக்கு ஒரு தோல்விக்கான ஒரு சூழ்நிலை லைஃப்பில் வருமா வராதா வரும் அதை எப்படி கையாளணும் அப்படின்னு தெரியணும் நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா எதையும் நினச்சி முதல்ல பயப்படக்கூடாது முகமது அலி வாழ்க்கையில் எழுதுகிறாங்க முதலெல்லாம் நல்லா ஜெயிச்சார் பின்னால் அவருக்கு வாழ்க்கையில் சில சிரமங்கள் ஏற்படுது அவருக்கு வயசாகுது யாருக்கு தான் வயசாகலை எல்லாருக்குமே வயசாகிட்டே தானே போகும் முகமது அலிக்கு வயசாகுது இருபத்தஞ்சு வயசு ஒரு எதிரியை சந்திக்கிறாரு ஜார்ஜ் ஃபோர்மன் அவரோட மோத போறாரு உலகமே ஆன்சியஸா எதிர்பார்க்கறாங்க இந்த முறை முகமது அலி ஜெயிக்கிறது கஷ்டம் ஏன்னா அவர் யாரோட போட்டி போடுறாரோ அந்த ஜார்ஜ் ஃபோர்மன் வந்து பல பேரை அநாயசமா சுருட்டின ஆள் இருபத்தஞ்சு வயசுல இருக்கிறான் இருபத்தஞ்சு வயசுல எவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த்தா இருப்பான் எவ்வளவு பலமா இருப்பான் இவருக்கு வயசாகி போச்சு இவர் தோத்து போறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கு அதை அந்த ஆர்டிக்கல் எழுதும் போது எழுதுனா முகமது அலியோட அவருடைய ட்ரெயினர் அவருடைய டீமு அவருக்கு அசிஸ்ட் பண்ணுறவங்கலாம் எப்படா போனாங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு இறுதி ஊர்வலத்தில் கலந்து கொள்பவர்களை போல் போனார்கள்றான் அல்லது இன்னையோடு இவர் கதை முடிஞ்சு போச்சு ஒரு இறுதி ஊர்வலத்தில் போகிறதா இருந்தால் எப்படி போவாங்க அந்த மாதிரி தான் கூடவே எல்லாரும் போகிறாங்க இன்னையோட முகமது அலியோட புகழ் போயிடுச்சு அப்படின்னு திரும்பி பார்த்தவர் ஒரு கேள்வி கேட்டாரா ஏன் எல்லாம் டல்லாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னு ரொம்ப வருஷமாக கஷ்டப்பட்டு புகழ் சேர்த்திங்க இன்றைக்கி மொத்தமாக முடிய போகுது அதை நினச்சி நாங்கள்லாம் வருத்தத்தில் இருக்கிறோம் யார் சொன்னால் முடிய போகுதுன்னு இதெல்லாம் யோசிக்கணுங்க உங்கள் வயசு என்ன ஒரு வயசு என்ன உங்கள் பலம் என்ன அவன் பலம் என்ன அப்படின்னு அப்படியா பாரு எட்டு ரவுண்டு பெருசாக ஒன்றும் விளையாடலை இவர் ஒன்றும் பெருசாக பண்ணல அவனை எவ்வளவு கோவப்படுத்த முடியுமோ எவ்வளவு அவனுடைய எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ண முடியுமோ அவன் தாக்கிற போதெல்லாம் தப்பிக்கிறாரு வேக வேக வேகமாக அவன் குத்தணும் குத்தணும்னு நினைக்கிறான் தாக்கிற போதெல்லாம் தப்பிக்கிறாரு எட்டு தடவையில் அவன் எல்லாம் ஆகி டோட்டலாக அவனுடைய எனர்ஜி முழுக்க போய் அவன் அப்படியே வெக்ஸாக இனிக்கிற அந்த நேரத்தில் ஒரே பஞ்சு கதையை முடிச்சுட்டது என்ன குறிப்பு தெரியுங்களா எப்போதும் வெற்றியை முயற்சி செய்து கொண்டிருப்பதாலேயே ஜெயிக்க முடியும் என்பதல்ல சில நேரங்களில் பின்வாங்குவது போல் பின்வாங்கி அவர்கள் எப்போது பலத்தை இழக்கிறார்களோ அப்போது வீழ்த்துவது என்பது வாழ்க்கையில் ஒரு சிறப்பான யுக்தி இதையும் சேர்த்து தான் நம்ம கற்று வச்சுக்கணும் ஆரம்பத்தில் இருந்து எல்லா இடத்துலையும் நான் என்னை நிரூபிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது எல்லா ஸ்டேஜிலையும் நான் என்னை நிரூபிக்கணும்னு ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது எங்கே நிரூபிக்கணுமோ அந்த ஒரே ஒரு இடத்துல கரெக்டாக பின் பாயிண்ட் பண்ணி நிரூபிச்சுட்டு அடிக்க வேண்டியது அடிச்சு வந்தால் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது நீங்கள் எதிரியை எப்படி வேணாலும் கையாளலாம் இந்த ரிலீஜியஸ் நூலில் ரிலீஜியஸ் நூலாகவே படிக்கக்கூடாது ஸ்ரீமத் பாகவதம்னு ஒரு நூல் இருக்க கிருஷ்ணன் கம்சனோட போரிட்டான்னு இருக்கு கம்சனோட போரிட்டதை வர்ணிக்கிறார் அந்த ஆசிரியர் கம்சன் சண்டைக்கு வரும்போதெல்லாம் கிருஷ்ணன் என்னடா பண்ணுறான்னா திருத்திக்கிட்டே இருந்தான் இதை விட இன்சல்ட் இருக்க முடியுமா எதிரி அட்டாக் பண்ண வரும்போது அவனை பார்த்து இலக்காரமாக சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தா அவனுக்கு எப்படி இருக்கும் கம்சன் கிட்டக்க வரும்போதெல்லாம் எதிர்த்து தாக்கலை கிருஷ்ணன் ஆனால் இலக்காரமாக சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு நழுவிக்கிட்டே இருக்கிறாரு ஒரு எல்லையில் அவனுக்கு எல்லையற்ற ஒரு கோபம் வந்து தாக்க வரும்போது அவனால் தாக்க முடியலை ஏன்னா முதலேந்து அவன் பலவீனமாகிட்டே வர்றான் எதிரியை பலவீனப்படுத்தியாச்சு இப்போ கடைசி அவனை வெல்லுவது என்பது சுலபம் ஆயிடுச்சு நான் இந்த இடத்த ஏன் எடுத்து பேசுறேன் தெரியுமா ஒரே மாதிரியான யுக்தியை கையாண்டு வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியாது வாழ்க்கையில் இடத்திற்கு ஏற்ப யுக்திகளை கையாளக்கூடிய நுட்பமான ஒரு அறிவை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் நீங்க எந்த இடத்துக்கு போறீங்களோ அந்த இடத்துக்கு எது சரி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு யுக்தியை நீங்க கையாண்டு வாழ்க்கையில ஜெயிப்பதற்கு பழக வேண்டும் இன்னைக்கு பேரண்ட்ஸும் வந்திருக்கிறாங்க நான் சில விஷயங்களை முன்னாடி சொன்னால் ஒருவேளை பேரண்ட்ஸ் கூட மன வருத்த படுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு நம்ம குழந்தைங்க மொத்தம் இந்தியாவில் எத்தனை விதமான படிப்பு படிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம பேரண்ட்ஸுக்கு தெரியாது அவங்க மனசில் ஒரு நாலு கல்விக்கு மேலே கிடையாது இன்ஜினியரிங் டாக்டர் இன்ஜினியரிங்கில் இன்னது அப்புறம் வந்து இல்லை சார்ட் அக்கௌண்ட் சில பேர் மைண்டில் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஒரு ஆறு ஏழு படிப்புக்கு மேலே இந்தியாவில் மொத்தம் எத்தனை படிப்பு பிள்ளைகள் படித்து முன்னுக்கு வரலாங்கிற அந்த 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 என்ன சொல்கிறது பார்வையே பெற்றோர்களுக்கு கிடையாது அதெல்லாம் நம்ம எஜுகேட் பண்ண வேண்டிய வேலை இருக்குது இந்த உலகத்தில் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் ஒரு பட்டியல் போட்டிருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு மேலே இருக்குது நாம் இந்த உலகத்தில் சம்பாதிக்கக்கூடிய படிப்புகள் அப்படிங
இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு மேல இருக்கு சோ நம்ம எய்ம் பண்ணும் போது ரொம்ப கிளியரா எய்ம் பண்ணணும் அதிகமா யாருமே கண்ணில் படாத துறைன்னு என்ன இருக்கு நாம் அதை நோக்கி ஏன் போகக்கூடாது அப்படின்னு நான் ஒரு இன்சிடன்ட் சொல்றேன் கொஞ்சம் நம்புறது கஷ்டம் என்ன நம்புறதே கஷ்டம் நான் ஒரு இன்சிடன்ட் சொல்றேன் எம்ஜிஆர் ஒரு முறை ஏர் இந்தியால டிராவல் பண்றாரு அவருக்கு திடீர்னு ஒரு எண்ணம் வந்தது காக்பிட் அங்கே போய் உட்காந்து அந்த பைலட்டை அவர் ஓட்டுறதை பார்க்கணும் அப்படின்னு விரும்புனார் அப்போ அவர் சீஃப் மினிஸ்டர் சொல்லி விடுறாரு ஏர்வோஸ்டர்ஸை இந்த ஏர் இந்தியா ஏர்வோஸ்டர்ஸ் மாதிரி அனுபவம் உள்ளவங்களும் நீங்கள் எங்கேயும் பார்க்க முடியாது பெரியம்மா அத்தை பாட்டி இந்த மாதிரி ரொம்ப நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிற சீனியர் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும்னா அப்போ இப்போ ஏர் இந்தியா எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது ஏர் இந்தியா வந்து அந்த குடும்பமே பறந்து போகிற மாதிரியான ஒரு அட்மாஸ்பியரை உண்டு பண்ணி வச்சுருப்பா அந்த ஏர் இந்தியா ஏர் ஹோஸ்டர்ஸ் சொல்கிறாரு எம்ஜிஆர் இந்த மாதிரி எனக்கு உள்ளே போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு உள்ளே போய் சொன்னோன்னு அந்த பைலட் சொன்னார் நான் அவரை பார்க்க விரும்பலேன்னு சொல்லுன்னு சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு எம்ஜிஆர் இவ்வளோ பவர்ஃபுல்னு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பைலட் சொல்கிறார் நான் அவரை பார்க்க விரும்பலேன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னார் எம்ஜிஆர் பெரிய ஷாக் அது லைஃப்பில் அப்புறம் உடனே என்ன பண்ணுறாரு அவர் இஷ்டம் அது பட் நான் ரொம்ப ஐ எம் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட்னு சொல்லுங்கள் நான் பார்க்கணும் நான் ரொம்ப விரும்புகிறேன்னு சொல்லுங்கள் அப்புறம் அவர் இஷ்டம் அப்படி ஒரு ஆஃப் அன் அவர் கழித்து அவரே அங்கேருந்து வந்தார் சாரி சார் நீங்கள் என் மேலே கோபமாக இருப்பீங்க நான் ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து அப்படி சொன்னேன் அப்படி என்ன விஷயம் நீங்கள் வாங்க வந்து பாருங்கள் நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் வாங்க போனார் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் ஃப்ளைட் எப்படி பறக்குது அப்படிலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா தமிழ்நாட்டிலேருந்து இந்த கோர்ஸ் படித்து பைலட்டாக வர்றவங்க அந்த காலத்தில் ரொம்ப கஷ்டம் இப்போவாது நிறைய உங்களுக்கு ஏர்லைன்ஸ் வந்துருச்சு அப்போ ஏர் இந்தியா இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் ரெண்டே ரெண்டு தான் இங்கே ஓடிக்கிட்டு இருந்தது அப்போ தமிழ்நாட்டிலேருந்து வர்றவங்க கம்மி சர்தார்ஜி நிறைய பேர் படிச்சுட்டு வராங்க ஆனால் தமிழ்நாட்டு பிள்ளைங்க யாரும் படிக்க வர்றதில்லை எம்ஜிஆர் கேட்டார் ஏன் இது காஸ்ட்லியான ஒரு கோர்ஸ் இதுக்கு பணம் கட்டுறதுக்கு வசதி இல்லை அதனால் தமிழர்கள் இங்கேருந்து வரமாட்டேங்கிறாங்க எங்களுக்கு எப்போவுமே நார்த் இந்தியன் தான் நிறைய பேர் டாமினேட் பண்ணி மேலே வந்து உட்காந்துடுறாங்க இந்த வைத்தியத்தில் என்றைக்கு சொல்கிறது உங்ககிட்ட இதை சொல்கிறதுக்காக தான் நான் வேணும்னே இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை ஒரு கோபமாக கிரியேட் பண்ணேன் தமிழ்நாட்டிலேருந்து யாருமே படிக்கலை ஒரே செகண்ட் எம்ஜிஆர் என்ன நினச்சாரோ தெரில பதினேழு பேருக்கு நான் பணம் கட்டுறேன் தமிழனா லிஸ்டட் பதினேழு பேருக்கு நான் பணம் கட்டுறேன் எவ்வளோ பணம் ஆனாலும் பரவாயில்லை நான் பணம் கட்டுறேன் அப்படின்னு இவர் சரி நான் ஒரு நம்பரை கொடு ஃபோன் நம்பரை கொடுக்க சொன்ன இவர் என்ன நினைச்சார் ஆஸ் யூஸ்வல் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அரசியல்வாதிகள் அவ்வளோதான் ரெண்டு வாரம் தள்ளி பார்த்தா இவர் வீட்டு வாசலில் போலீஸ் ஜீப் வந்து நின்றுது நீங்கள் வர்றேன்னு சொன்னீங்களாம் ஏன் இன்னும் வரலேன்னு சிஎம் கேட்குறாருன்னு இவர் ஆச்சரியப்பட்டார் பதினேழு பேருக்கு பிறகு எம்ஜிஆர் பணம் கட்டினார் தமிழர்கள் பைலட் கோர்ஸ் படிக்க ஆரம்பித்தாங்க இதை எதுக்கு சொல்ல வரும் தெரியுமா இந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது அதில் அதிகமாக சம்பாதிக்கலாம் அதில் படித்து போனால் வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓப்பன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எவ்வளோ மொத்தமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது இன்னும் நம்முடைய பேரண்ட்ஸுக்கு தெரியாது இவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அஞ்சாறு விஷயத்துக்குள்ளேயே திரும்ப 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 பிள்ளைகளை நுழைக்கணும்னு நினைப்பாங்களே ஒழிய எவ்வளவோ இன்னைக்கு வந்து விதவிதமான கோர்ஸ் இருக்கு அதுல போய் எவ்வளவோ மேல வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு இந்த எக்ஸ்போஷர ஆனந்தம் கொடுத்தால் நான் இன்னும் மகிழ்ச்சி அடைவேன் அவைலபிள் வேலைகள் ஒரு அஞ்சோ ஆறோ மனசுல இருக்குல்ல அவைலபிள் அப்படி வேலைகள் அப்படிங்கறத தாண்டி நீ இத்தனை விதமான வேலைகள் உலகத்துல பார்க்க முடியும் அப்படிங்கறத இன்னைக்கு இருக்கிற எங்கர் ஜெனரேஷனுக்கு நாம மனசுல பதிய வைக்கணும் அது ஒரு ஐ ஓப்பனர் எவ்வளவு விதமான வேலை இருக்கு இப்ப அவர் கூட சொன்னார் பாருங்க எப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு அப்படிங்கறத அவரா யோசிக்கிறாரு அவரா ஒரு தொழில இறங்குறாரு அவரா ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கி காட்டுறாரு அது மாதிரி நீங்க முயற்சி பண்ணணும் புதுசா என்ன தொழில் பண்ணலாம் ஒரே வார்த்தை சொல்லட்டுமா நான் வேலைக்கு போகணுங்கிற எண்ணத்தை விடுங்க நான் ஒரு நூறு பேருக்காவது வேலை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை உங்க மனசுல ஏற்படுத்துங்க முதல்ல நான் ஒரு வேலைக்கு போனோம் நான் ஒரு வேலைக்கு போனோம் நான் ஒரு வேலைக்கு போனோம் அது தப்பு நான் ஒரு நூறு பேருக்காவது வேலை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை முதல்ல வளர்த்துக்கங்க நீங்கள் வளர்கிற போதே நாடும் சேர்ந்து வளர்வதற்கான மிகப்பெரிய வாய்ப்பு அதற்குள்ள அடங்கி இருக்கிறது எனக்கு வருமா இருக்கு உறவுகள் சரியா இல்லையே எத்தனையோ கஷ்டங்களை நான் சந்திக்கிறேன்னு யாருக்கு தான் கஷ்டம் இல்லை இப்பெல்லாம் கோயிலுக்குள்ள சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கிற சாமிக்கே கஷ்டம் ஏன்னா அவரை
ஒரு கோட் போட்டுக்கிட்டார்ல போயிட்டார்ல இன்னொன்னு துணி மூட்டை மாதிரி கையில வச்சிருந்தார் தெரியுமா உங்களுக்கு நம்ம ஊர் பெட்டி கூட கிடையாது துணி மூட்டை மாதிரி ஒரு மூட்டை வச்சிருந்தாரு மாத்து கோட் கிடையாது அவருக்கு அங்க போய் பேசி கொஞ்சம் சம்பாதிச்சு அதுக்கப்புறம் கோட் வாங்கி ரெண்டாவது கோட் மாத்திரத்துக்கான விஷயத்த தன்னுடைய செல்ஃப் ஏர்ண்டு மணியில போய் அமெரிக்காவில தான் விவேகானந்தர் சாதிச்சாரு நல்லா கவனிக்கணும் மாற்று துணி இல்லாமல் விவேகானந்தர் அமெரிக்காவை போய் அமெரிக்காவையே மாற்றி விட்டு வரக்கூடிய மனோபாவத்தில் தான் திரும்பி வருகிறார் என்று சொன்னால் துணி முக்கியம் அல்ல துணிவு முக்கியம் எங்கிட்ட என்னென்ன இல்லைன்னு பட்டியல் போடுறதா மாற்று துணி இல்லாம தான் சார் போனா இருந்தாலு எவ்வளவு பெரிய வரலாறு ஹிஸ்டரி படைச்சிட்டு வெளியே வரலையா நமக்கு வறுமை இருக்கலாம் வீட்டுல நம்ம கூட வீட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்கலாம் கரண்ட் இல்லாம இருக்கலாம் ஆயிரம் கஷ்டம் இருக்கலாம் ஏ நாம ஒரு விவேகானந்தரா இருக்க முடியாதா நாம ஒரு அம்பேத்கரா இருக்க முடியாதா நாம இந்த உலகத்தை மாற்றி அமைக்க முடியாதா அதைத்தான் நீங்க தேடணும் உங்க உங்களுடைய சக்திக்கு உட்பட்டு நீங்க என்ன மாற்றத்தை செய்ய போறீங்க அப்படிங்கறத பத்தி தேடணும் வறுமைன்னா எல்லா காலத்திலையும் வறுமை இருந்திருக்கு இந்த தமிழ் படித்த சில பேர் அந்த புழுக்கு ஆகாச புழுக்கு சங்க காலத்துல வறுமையே இல்லைங்கிறான் பொய் பொய் பயங்கர பொய் சங்க இலக்கியத்திலையும் எத்தனை இடத்துல எவ்வளவு தரித்திரம் தாண்டவம் ஆடுதுன்னு நீங்க தமிழ் புஸ்தகத்தை எடுத்து படிச்சு பார்த்தா தான் தெரியும் ஒண்ணு இல்லைங்க வறண்ட காலத்தில் உணவில்லாமல் எறும்பு புற்றை தோண்டி அதில் இருக்கிற அரிசியை எடுத்து சமைத்து சாப்பிடுவார்கள் இது தமிழின் பொற்கால் வறண்ட காலத்தில் எறும்பு புற்றுகளை தோண்டி அதில் எறும்புகள் சேகரித்து வைத்திருக்கிற அரிசிகளை எடுத்து சாப்பிடுவார்கள் சங்க இலக்கியத்துல பாட்டு இருக்குது எறும்பு சேகரிச்சு அரிசியை எடுத்து சாப்பிடுறது வசம் வளமான வாழ்க்கையா தரித்திரம் எல்லா காலத்திலும் இருந்திருக்க வறுமை எல்லா காலத்திலும் இருந்திருக்க சங்க காலத்திலும் இருந்திருக்கு ராஜராஜ சோழன் காலத்திலும் இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் எல்லார் காலத்திலும் இருந்திருக்க ஒரு பக்கம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அது எங்கேயும் போவாது எல்லா இடத்துலையும் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் எவ்வளவு திறமைசாலி ஆட்சிக்கு வந்தா கூட ஏதோ ஒரு பக்கத்துல வறுமை இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இதுதான் உலகம் உலகத்தோட இயற்கை இந்த வறுமையை நம்ம ஒரு காரணமா சொல்லிட்டே இருக்க முடியுமா நான் ஒரு செய்தி படித்தேன் உலக புகழ்பெற்ற கவிஞர் வேர்ட்ஸ்வர்த் நடந்து போறாரு அவரோட கூட ஒருத்தர் போயிட்டு இருக்கிறாரு இது பாருங்களேன் ஒரு பாறை இடுக்கில் ஒரு சின்ன பூ அது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கல்லுக்கு நடுவில் சில சமயம் பூ பூத்திருக்கும் எங்கேயோ தப்பி பொழைச்சி ஒரு விதை அது உள்ளே விழுந்து அதுலேருந்து ஒரு பூ பூத்து வந்திருக்கும் அது மாதிரி ஒரு பாறை இடுக்கிலேருந்து இத்தனோண்டு பூ ஒன்று அந்த காற்றுல எப்படி ஆடுது அப்படி லேசாக ஆடுது பேர்ட்ஸ் வருத்த அந்த பூ கிட்டக்க போய் நின்று சட்டர்டன் நீ இங்க இருக்கிறியா சட்டர்டன் நீ இங்க இருக்கிறியா அப்படின்னு அந்த பூவை பார்த்து கொஞ்சிடாது கூட வந்தவங்க எல்லாம் கேட்கறாங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்க ஒண்ணுமே புரியலையே என்ன உங்களுக்கு எங்களுக்கு தெரியலையே அப்படின்னு அவர் சொன்னாரு அவன் ஒரு கவிஞனப்பா பதினாலு வயசுப்பா அப்படி கவிதை எழுதுவான்ப்பா ஆனா அந்த பையன் ஆதரிக்க ஆளே இல்லை அவனுக்கு வறுமை கவிதை எழுதணுன்ற வெறி அவன் கவிதையை யாரும் பிரசுரிக்கிறதுக்கு தயாரா இல்லை காசு கொடுக்க தயாரா இல்லை ஆனா அவன் கவிதை எழுதுறது நிறுத்தவே இல்லை கவிதை கிருக்கி கொண்டு போய் அந்த ஊர் பேக்கரி கடைக்காரர் டீ அந்த பேக்கரி ரொட்டி விற்கிற கடைக்காரர்கிட்ட கொடுத்து அண்ணா பசிக்குது இதை வச்சுக்கிட்டு ஏதாவது கவி இதை வச்சுக்கிட்டு ஏதாவது ரொட்டி தருவீங்களாண்ணா அவர் பிஞ்சு போன ரொட்டியில ஒன்று ரெண்டு கொடுப்பாரு அவனுக்கு அவனுடைய வறுமை எவ்வளோ கொடுமையானதுன்னு கேட்டால் பசி தூக்கம் வராது அவனுக்கு தூக்கத்தை எப்படி வரவழைப்பான் அப்படின்னு கேட்டால் சாக்கடை கிட்டக்க போய் சாக்கடையோட மூடியை திறந்து மோந்து பார்க்கறது ஏன்னா அந்த விஷ வாயு தாக்கி ஒரு மயக்கம் வரும் அப்படியே தூங்கி போயிட வேண்டியது அருமையான கவிஞன் பசியிலையும் பட்னியிலையும் கஷ்டப்பட்டு ரொட்டி துண்டு ஒன்று ரெண்டு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த தூக்கம் வரலையே அந்த விஷ வாயுவை மோந்து படுத்துக்குவான் ஒரு நாள் அவன் யோசிச்சா நம்ம பேர்ல எழுதுறதால தான் இந்த கவிதைக்கு இன்னும் மரியாதை கிடைக்கல அப்ப தாமஸ் கிரே அப்படிங்கிறவன் ரொம்ப பெரிய கவிஞனா இருந்தான் ஆங்கிலேய உலகத்தில் பெரிய கவிஞன் தாமஸ் கிரே சும்மாவாதி ஒரு கவிதை தான் எழுதிட்டு தாமஸ் கிரே எழுதினார்னு போட்டு ஒரு பத்திரிகை ஆபீஸில் கொண்டு போய் கொடுத்து இதை தாமஸ் கிரே உங்ககிட்ட கொடுக்க சொன்னார் அவருடைய கவிதை போட்டுக்க சொல்லி கொடுத்தாரு அப்படின்னு அவர்கிட்ட கவிதை வாங்க முடியாது ஏன்னா தாமஸ் கிரே அவ்வளோ பெரிய ஆள் அவர்கிட்ட கவிதை யாரும் வாங்க முடியாது பத்திரிகைக்காரங்க ஒன்றே அதை பப்ளிஷ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இவனுக்கு கொஞ்சம் காசு கொடுத்தாங்க நீ கொண்டாந்து கொடுத்ததுக்கா வச்சுக்கப்பா அப்படின்னு ஒரு காசு கொடுத்தாங்க இந்த பழைய ஓடியாந்து வழக்கம் போல அதை இந்த சீ இந்த பேக்கரி கடைக்காரத்தை சொல்லிட்டு காசை கொடுத்துட்டு இந்த பிரெட்டை வாங்கிட்டேன் பத்திரிகை போய் பத்திரிகையில் அச்சாகி தாமஸ் கிரேவோட கவிதைன்னு வந்து 
அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு தெரியுமே ஆஹா ஓஹோன்னு எல்லாரும் பாராட்டுறான் இது மாதிரி ஒரு கவிதை உலகத்திலேயே கிடையாது அண்ட சராசரத்திலேயே கிடையாது நம்மால் எப்போதுமே பிராண்டுக்கு தான் மதிப்பை கொடுப்பான் நீ ஒழிய உள்ள இருக்கிற சரக்குக்கு மரியாதை கொடுத்ததா மரியாதையே கிடையாது எல்லாமே பிராண்ட் வேல்யூ தானே மோசமான தண்ணியா இருந்தா கூட ஒரு லேபிள் ஒட்டி வச்சுட்டா அதுக்கு ஒரு மார்க்கெட் வந்துடும் நீங்க அதுலயே ஒரு கம்பெனி பேர் கரெக்டா நீங்க அதுல கரெக்டா பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு சொன்னா அதுக்கு ஒரு தனி மார்க்கெட் வந்திருக்கும் அதுல புழு வராதா பூச்சி வராதா மோசமா அதெல்லாம் அப்புறம் பிராண்டுக்கு அவ்வளவு பெரிய வேல்யூ இருக்குல்ல தாமஸ் கிரே கவிதை அப்படின்னு இப்ப தாமஸ் கிரே பயந்துட்டார் இந்த மாதிரி நமக்கு எழுத வராது இது எவன் எழுதி இருக்கிறான் பத்திரிகாபிஜய கேட்டு அவனை கண்டுபிடிச்சு இவனை கண்டுபிடிச்சு கடைசியா இந்த பையனை வந்து பார்த்தா அன்னைக்கு அதிகமா அந்த விஷவாயு உறிஞ்சிட்டான் பதினாலு வயசுல செத்துட்டான் அவன் இறந்தே போயிட்டான் நல்ல யோசிக்கங்க ஒரு உலக மகா கவிக்கு நிகராக எழுத தெரிந்த ஒருவனை வறுமை கொன்று விட்டது வறுமை தின்ற திறமைகள் வறுமை தின்ற திறமைகள் இந்த உலகத்தில் எக்கச்சக்கம் ஆனால் என் ஒரே மகிழ்ச்சி என் ஒரே சந்தோஷம் வறுமை உங்களை தின்னவிடக்கூடாது என்று ஆனந்தம் அக்கறை எடுத்தது அதற்காக வாழ்த்துகிறேன் பாராட்டுகிறேன் வணங்குகிறேன் வறுமை தின்ற திறமைகள் கொஞ்சம் நஞ்சம் அல்ல பாரதியை போல் இனி ஒரு பாவலன் பறக்க முடியுமா ஆனால் வறுமை அவனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தின்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வறுமை தின்றது அவன் ஒரே நாளில் மறித்து போகவில்லை ஒவ்வொரு நாளும் மறித்து போனான் ஒரே நாளில் இறக்கவில்லை ஒவ்வொரு நாளும் இறந்து கொண்டிருந்தான் காரணம் என்ன பசி அல்லது பட்டினி வறுமை அவ்வளவு கொடுமையானது அதிலிருந்து ஒருவரை மீட்டு வெளியே கொண்டு வரோம்னா அதை விட பெரிய ஆனந்தம் என்ன சார் இருக்க முடியும் இப்போ லேட்டஸ்டாக வாட்ஸ்அப்பில் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் எப்போவாவது நல்ல விஷயமும் வரும் எப்போவாவது நல்ல விஷயமும் வரும் ஒரு நல்ல விஷயம் வந்தது டாட்டாவுடைய பழைய இன்டர்வியூ அதாவது ரேடியோவில் இன்டர்வியூவில் ஒன்றில் பழைய இன்டர்வியூவில் அவர் சொன்னது ரத்தன் டாட்டா சொன்னது இன்டர்வியூவில் அது வந்திருந்தது அவரை கேட்குறாங்க ஹாப்பினஸ் அப்படின்னா என்னன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா அப்படின்னு அவர் சொன்னார் தெர் ஆர் ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் இன் ஹாப்பினஸ் முதல்ல வந்து நான் என்ன நினைச்சேன் பணம் சம்பாதிக்கிறது தான் ஹாப்பினஸ்னுடைய முழு வெற்றிக்கு காரணம் அப்படின்னு நல்லா சம்பாதிச்சேன் எக்கச்சக்கமாக பணம் சம்பாதிச்சேன் பணம் சம்பாதிச்சா ஹாப்பியாக இருக்கலாம்னு நினைச்சேன் சம்பாதிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படிலாம் ஒன்றும் ஹாப்பியாக இருக்க முடியாதுன்னு எனக்கு பணம் வந்துருச்சு பட் ஸ்டில் ஐ வாஸ் நாட் ஹாப்பி அப்போ எல்லோரும் சொன்னாங்க உங்களுக்கு பெரியமான விஷயங்கள் எது சொத்து எஸ்டேட்டு வீடு காரு இது மாதிரி நீங்க அனுபவிக்கக்கூடிய பொருள்கள் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வாங்குங்க யூ வில் கெட் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னாங்க நான் நிறைய செலவு பண்ணேன் எனக்கு வேண்டியதெல்லாம் வாங்கி போட்டேன் அப்போ எனக்கு ஹாப்பினஸ் வருமா அப்படிங்க நான் பார்த்தேன் அப்போ எனக்கு வரல நானும் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் அந்த ஹாப்பினஸ் எனக்கு வரல அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிடிச்ச முறையில் நீங்க டயத்தை செலவு பண்ணுங்க மியூசிக் கேளுங்க நீங்க கவிதை எழுதுனா கவிதை எழுதுங்க அல்லது ஓவியம் எழுதுனா ஓவியம் எழுதுங்க இல்லை இந்த சர்வனா ஸ்டோர்ஸ்கார் சினிமாவில் நடித்தார் அது மாதிரி நீங்களும் ஆசைப்பட்டு சினிமாவில் நடிக்கிறதால தான் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு சினிமாவில் நடித்து பாருங்க சார் எப்படியோ அந்த ஆளை நினைக்க வச்சுட்டாரா இல்லையா சார் எவ்வளோக்கோ மத்தியில் நடுவில் திடீர்னு தாட்டாவை நினைச்சனா அடுத்தாப்பில் அந்த ஆளை நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அது ஒரு வகையில் நம்ம குறிப்பிட வேண்டிய ஒரு பெருமை தானே சார் என்ன சார் தப்பு பாவம் அவருக்கு எத்தனை கோடி போச்சோ அதை நினைச்சா மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு அதை பற்றி பரவாயில்ல நாமளாக கவலைப்படணும் அதை பற்றி அவர் பொண்டாட்டி பிள்ளை கவலைப்படுட்டும் நமக்கு என்ன வந்தது விட்டுருவோம் ஆச்சுங்களா நீ மியூசிக் கேளு சினிமா பாரு அது என்ஜாய் பண்ணு லைஃப்பை அப்படின்னு தேர்ட் ஸ்டேஜ் நான் அதுவும் சரிதான் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ஸ்டில் ஐ வாஸ் நாட் ஹாப்பி நான் என்னால் ஹாப்பினஸ் வந்து லைஃப்பில் அடைய முடியல சும்மா இல்லாமல் என் ஃப்ரெண்டு ஒரு நாள் சொன்னார் நீ என்ன எப்படியா இருக்கிற நான் ஒரு இடத்துக்கு போகிறேன் வா உன்னை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் ஆனால் நீ ஒன்று பண்ணணும் என்ன அங்கே வந்து இரநூறு குழந்தைங்க இருக்குது ஆ நடக்க முடியாது ஓ அதுங்களுக்கு வீல் சேர் இருந்தால் அங்கே சௌரியமாக கொஞ்சம் மூவ் பண்ணும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு வீல் சேர் வாங்கி கொடுக்கணும் டாட்டா பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இரநூறு குழந்தைங்களுக்கு வீல் சேருங்கிறது பெரிய விஷயமா இருக்குது அவர் சொன்னார் ஓகே சங்ஷன் என் ட்ரெஸ்ட்லேருந்து கொடுக்க சொல்கிறேன் இரநூறு வீல் சேர் வாங்கி கொடுத்துரு அவ்வளோதான் நீ நல்ல ஃப்ரெண்டு போய் சொல்ல மாட்டேன் வாங்கி கொடுத்துரு அப்படின்ற ம் நீ வந்து கொடு கொடுக்கறது பெருசு இல்லை நீ வந்து கொடு நீ ஏன் நேரில் வந்து கொடு ஓகே வர்றேன் நான் போனேன் அந்த குழந்தைங்களுக்கு வீல் சேர் கொடுத்த உடனே அவங்க மூவ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இங்கே இருந்தாங்க அங்கேயிருந்து இங்கே ஒரு பிக்னிக் ஸ்பாட்டுக்கு வந்த மாதிரி அவங்க
ஆனால் இங்கேயும் ஒரு பிக்னிக் ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்ட மாதிரி அவங்க அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டாங்க அந்த வீல் சேர் அப்படியும் இப்படி உருட்டிக்கிட்டு அந்த குழந்தைங்க போகிற போது எனக்கு மனசில் அப்படியே பட்டர்ஃப்ளை பறக்க ஆரம்பிச்சது நான் ஆச்சரியமாக பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே எனக்கு ஓரளவு ஹாப்பினஸ்னால் என்னன்னு அர்த்தம் அப்போ தான் புரிய ஆரம்பிச்சிது சரி நம்ம இந்த இடத்த விட்டு புறப்பட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட சொன்னேன் போகலாமா அப்படின்னு நான் திரும்பும் போது என் பேண்ட்டை ஒரு குழந்தை பிடிச்சி இழுத்துது நான் ஒன்று குனிஞ்சு கேட்டேன் உனக்கு வேறு ஏதாவது வேணுமா இன்னும் ஏதாவது வேணுமா என்ன வேணும்னு சொல்லு நான் உனக்கு வாங்கி கொடுக்குற என்ன வேணும் ஒன்றும் வேண்டாம் என்னை நல்லா ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க அந்த குழந்தை நான் உத்து பார்த்தேன் ஏன் நான் உங்கள் முகத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நாளைக்கு நான் சொர்க்கத்தில் போனால் உங்களை பார்த்தா குட் மார்னிங் சொல்லணும் இல்லையா அதனால் உங்கள் முகத்தை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாம் சொர்க்கத்தில் சந்திக்கும் போது உங்கள் முகத்தை நான் மறந்துடக்கூடாது இல்லை அப்போ குட் மார்னிங் சொல்லணும் இல்லை அதுக்காக உங்கள் முகத்தை இன்னும் ஒரு தடவை பார்க்கணும் அப்படின்னு தான் நான் பேண்ட்டை இப்படி பிடிச்சி எழுத்தேன் தாத்தா சொன்னார் அப்போது தான் ஹாப்பினஸ் என்பது என்ன என்பது என் வாழ்வில் நான் முழுமையாக உடந்தேன் இன்னொருவரை மகிழ்ச்சிப்படுத்துகிற போது மட்டும்தான் ஒரு மனிதன் ஆனந்தத்தை உலகத்தில் அடைய முடியுமே ஒழிய தான் தின்பதாலும் தான் தின்பதாலும் தான் பணம் சம்பாதிப்பதாலோ தான் பொருளை குவிப்பதாலோ தான் பதவிக்கு வருவதாலோ தான் இந்த உலகத்தின் ஒற்றை மனிதனாய் அகங்காரத்தின் உச்சியில் ஏறி நிற்பதாலோ இந்த உலகத்தில் தான் அனுபவிக்கக்கூடிய எல்லா இன்பங்களையும் அனுபவிப்பதாலோ ஒரு மனிதன் சந்தோஷம் அடைய முடியாது இன்னொருவருடைய முகத்தில் ஆனந்தத்தை வரவழைத்தால் மட்டும்தான் ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்தில் ஆனந்தமாக வாழ முடியும் இதுதான் ஆனந்தத்தின் ஜீவ ரகசியம் எனக்கு மகிழ்ச்சி என்ன தெரியுமா நீங்க ஜென் இந்த ஆனந்தத்துல இருந்து ஆனந்தம் விழுதுகள்னு உண்டாயிட்டீங்க விழுதுகள் இப்ப வேற காப்பாற்ற முயற்சி பண்றீங்க விழுதுகள் நாங்க பத்து குழந்தைங்களுக்கு பணம் கொடுக்கணும் சார் அப்படின்னு நீங்க ப்ராமிஸ் பண்றீங்க நாங்க ஒரு பத்து பேரை படிக்க வைக்கணும் சார் அப்படின்னு சொல்றீங்க நீங்க பண உதவி பெற்றது பெரிதல்ல அடுத்தவருக்கு பணம் உதவணும் எண்ணத்தை பெற்றதுதான் உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய பணம் யார் வேணாலும் கொடுத்துடலாம் சார் பணம் யார் வேணாலும் கொடுத்துடலாம் சார் இன்னொருத்தருக்கு உதவணுங்கிற எண்ணத்தை யாரும் கொடுக்க முடியாது சார் இன்னொருத்தருக்கு உதவணுங்கிற எண்ணத்தை உங்க மனசுக்குள்ள போட்டாங்க பாருங்க அதுக்குதான் என் தேங்க்ஃபுல் டு ஆனந்தம் நம்ம மற்றவங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் மற்றவங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் மற்றவங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் அந்த எண்ணம் நம்ம மனசுக்குள்ள உருவாகணும் என்னால என்ன ஒர்க் அனை டூ ஃபார் யூ என்ன உங்களுக்கு நான் நான் செய்ய முடியும் இந்த உணர்வு ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஆழமான உணர்வு அதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் நான் நிறைய சொல்லலாம் நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்னுடைய பேரன் பேத்தி லெவலில் சில பேர் இருக்கீங்க அதனால் நான் உங்களுக்கு உரிமையாக சில விஷயம் சொல்கிறதுக்கான வயதும் தகுதி எனக்கு இருக்குது அதனால் நான் சில விஷயங்கள் சொல்லலாம் எல்லா விஷயத்திலையுமே விழிப்போடு இருங்க ஜாதி மதம் இது போன்ற விஷயங்களில் அதிக அக்கறை காட்டாதீர்கள் அரசியல் கட்சிகள் இடத்தில் அதிக நாட்டம் காட்டாதீர்கள் உங்கள் சொந்த விழிப்புணர்வை எதன் பொருட்டும் தொலைத்து விடாதீர்கள் அவேர்னஸ் எல்லா விஷயத்திலையும் நம்ம எப்படி பிறந்தோம் எந்த குடும்பத்தில் பிறந்தோம் என்ன நிலையில் இருந்தோம் நம்ம எப்படி மேலே வந்தோம் நம்மளை யார் எப்படி படிக்க வச்சாங்க நமக்காக பாடம் சொல்லிக் கொடுத்த அந்த வாத்தியார் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார் அன்றைக்கி ஒரு நாள் லேட் ஆகி போச்சு அப்போ கூட இருந்து அதை சொல்லிக் கொடுத்துட்டு போனாங்களே இதெல்லாம் நம்ம நன்றியோடு நினைக்கிறதுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் ஒவ்வொரு அங்கலமாக செதுக்கி கொண்டு மேலே வரும் அப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் விழிப்போடு இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் நான் படித்த ஒரு ஜென் ஸ்டோரி ஒரு ஜென் குரு அவர் அவர் என்ன சொல்கிறார் தன்னுடைய சிஷ்யங்கிட்ட குடிக்க தண்ணி கொண்டாங்கிறார் இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்லிடுறேன் நான் மாம்பழத்தில் ஒரு பெரியவருடைய அறுபதாங்கல் இடத்துல பேச போயிருந்தேன் அப்போ அவரை பற்றி ஒரு இன்சிடென்ட் சொன்னாங்க அந்த அவருடைய மருமகள் சொன்னாங்க எங்கள் மாமனார் எப்படி தண்ணி கேட்பார் தெரியுமா குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கேட்குறது மா கால் டம்ளர் தண்ணி கொண்டாமா அப்படிம்பார் நான் கால் டம்ளர் தான் கொண்டு போனோம் மா அரை டம்ளர் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வாம்மா அப்படிம்பார் நான் அரை டம்ளர் கொண்டு போனோம் வெளியில் போயிட்டு வந்தார்னா அம்மா ரொம்ப தாகமாக இருக்கேன் ஒரு முழு டம்ளர் தண்ணி கொண்டா அப்படின்னா முழு டம்ளர் கொண்டு போனோம் நான் கல்யாணம் ஆகி வந்த புதுசில் அவர் ஒரு நாள் கால் டம்ளர் தண்ணி கொண்டாமா அப்படின்னு என்னை கேட்டார் நான் முழு டம்ளர் தண்ணி கொண்டு போனேன் ஏம்மா நான் உன்னை கால் டம்ளர் தானேம்மா தண்ணி கேட்டேன் முழு டம்ளர் கொண்டாந்துருக்கியே நீ இல்லைம்மா அம்மா நீங்கள் குடிக்கிறத குடிச்சிட்டு பாக்கியை கீழே ஊற்றலாம் ஊற்றக்கூடாதும்மா தண்ணி எவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம் தெரியுமா எனக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ தானே நம்ம நான் கன்சியூம் பண்ணணும் அது எதுக்குமா
இப்போ கல்யாண வீடுகள்லாம் இது மாதிரி பாட்டிலில் தண்ணி கொண்டாந்து வைக்கிறாங்க அவன் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே எந்திரிச்சு வெளியே போகிறான் எவ்வளவு பாட்டில் தண்ணியை கேட்டு கொண்டு போய் கொட்டுறாங்க முதல்ல பிளாஸ்டிக் கழிவு வருது ரெண்டாவது எவ்வளவு தண்ணீர் வந்து ஒரு திருமண வீட்டில் இல்லை ஒரு சோசியல் ஃபங்க்ஷனில் எவ்வளோ வீணாகுது நான் கல்யாண வீட்டில் சாப்பிட்டேன்னா வெக்கம் மானம் எதையும் பார்க்க மாட்டேன் மிச்சம் இருக்கிற பாட்டில் எடுத்து என் பைக்குள்ளே போட்டு வருவேன் எனக்கு அது பற்றில் ஒன்றும் கிடையாது நான் ஓப்பன் பண்ணி நான் குடிச்சிட்டேன் நான் குடித்த பாட்டில் மிச்சம் இருக்கிற முக்காட்டமில் தண்ணியை யார் குடிப்பா என் பொண்டாட்டி வேணால் குடிப்பா அப்போ நான் இந்த தண்ணியை என்ன பண்ணுது வேஸ்ட் பண்ண முடியுமா அப்போ மூடி என் பையில் போட்டு நான் எடுத்துகிட்டு வரணும் இதில் வெக்கமானம்லாம் பார்க்க முடியாது காரணம் இந்தியா வறட்சி அடைகிறது நீ வீணாக்குற தண்ணியினால இந்தியா வறட்சி அடைகிறது பூமி வீணாகிறது நீங்கள் அதெல்லாம் திரும்பி உண்டாக்கவே முடியாது ஒரு ரிசோர்ஸை ஸ்பாயில் பண்ணக்கூடாது இப்போ நான் ஜென் குரு கிட்டே நாங்கள் போயிட்டேன்னு நினைக்காதீங்க இந்த ஜென் குரு அந்த டைப்பு இவர் என்ன சொல்கிறார் சிஷ்யங்கிட்ட குடிக்கணும் தண்ணி தொட்டியில் தண்ணி ரொப்புன்னு அவர் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி தொட்டியில் தண்ணி ரொப்பு அப்படின்னார் அவன் ஒரு நாலு வாளி தண்ணி கொண்டாந்து அந்த தொட்டியில் ஊற்றினான் அது கொஞ்சம் ஊண்டு பாக்கி இருந்தது அஞ்சாவது வாளி கொண்டாந்தான் பாருங்கள் ஒரு கா ஒரு கால் பாக்கெட் ஊற்றினா தொட்டி ரொம்பி போச்சு அந்த அந்த தண்ணி தொட்டி ரொம்பி போச்சு மிச்சம் இருக்கிறத அப்படி சோழேற்றி அப்படி கீழே கொட்டினான் அவன் மேலே ஒரு இட்டி இறங்குச்சு யார் இந்த ஜென் குரு வச்சார் ஒரு உடை அப்படியே அவன் மேலே அவன் பதறி போய் இப்படி திரும்பி என்ன அப்படின்னா ஏன் இவ்வளோ தண்ணியை வீண் பண்ண எதுக்கு இவ்வளோ தண்ணியை வீண் பண்ண அவன் கேட்டான் மிச்சம் இருந்தது மிச்சம் இருந்தால் அது ஒரு செடியில் ஊற்றினா கூட செடி வளரும் இல்லை செடியாக நம்ம காப்பாற்றிருக்கலாம்ல இப்போ கீழே ஊற்றுவாங்களே யாராவது அப்படின்னு அந்த குரு இவன் முன முன முனனு வாய்க்குள்ள சொன்னான் ஆமாம் இது ஊற்றிட்டோம் செடி வளர போதும் அதில் ரெண்டு பூ பூக்க போதும் அதை தூக்கி இவர் தலைமையில் வைக்க போகிறாங்களாம் அந்த பூ பூத்தால் தான் இவருக்கு வந்து என்னமோ ஆக போதும் அப்படின்னா இருப்பாங்க மறுபடியும் ஒன்று வச்சார் முதுகில் ஏன் நீ என்னென்ன சொல்கிறேன்னு நான் இப்போ சொல்லட்டுமான்னு சொன்னார் அதான் குருவோட அடையாளமே ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் டீச்சருக்கு ஒன்று தெரியணும் பசங்க சொல்லாமையே இப்போ என்ன சொல்ல நினைக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சாதான் ஒரு டீச்சர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த உலகத்தில் உயிரோடையே இருக்க முடியும் இந்த ஜென் குரு நீ என்னென்ன சொல்கிறேன்னு நான் இப்போ சொல்லட்டுமா இது தான் மிச்சமா இது இதை வச்சு தான் பூ வளர போதா இந்த பூ தான் இவன் காலில் சொருக போகிறானா இவ்வளோனு யோசிச்சியா இல்லையா இப்போ அந்த குரு முடித்தார் முட்டாளே முட்டாளே நான் செடியின் வளர்ச்சிக்காக மட்டும் பேசவில்லை உன்னுடைய வளர்ச்சிக்காக சொல்லுகிறேன் என்றைக்கும் எதையும் வீணாக்காது என்றைக்கும் எதையும் வீணாக்காது ஒரு துரும்பா இருந்தா கூட சார் அந்த துரும்ப வீணாக்க கூடாது வாழ்க்கையில நம்ம எனக்கு பெரிய ஆச்சரியம் தெரியுங்களா லயன்ஸ் ரோட்ரி ஜேசிஸ் இதுல என்ன ஏழை மெம்பர் ஆக முடியுதுல லயன்ஸ் ரோட்ரி ஜேசிஸ் ஏழை மெம்பர் ஆக முடியுமா பஃபேல போய் சாப்பாடு வாங்கிட்டு வரான் சார் பக்கையில் சாப்பாடு தட்டு நிறைய வாங்கிட்டு வந்து கொஞ்சம் தின்னுட்டு அப்படியே தூக்கி எறிகிறான் எரியலாமா எரியலாமா நீங்கள் வசதியானவன் தானே வாழ்க்கையில் இந்த ஐஸ்கிரீம் பார்த்தது இல்லையா இந்த பிரியாணி பார்த்தது இல்லையா உனக்கு பக்வையே எதுக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணான் உனக்கு வேண்டிய அளவு எடுத்துக்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் ஒன்று வந்து வச்சான் அந்த மெத்தடு இலை போட்டு பரிமாறதை மாற்றிட்டு எல்லார் கையிலையும் ஒரு தட்டு கொடுத்தானே எது கொடுத்தான் பஃவேன்னு நம்ம வீணாக்கலாமா இன்னைக்கு சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க நேரத்தை வீணாக்காதீர்கள் பணத்தை வீணாக்காதீர்கள் இளமையை வீணாக்காதீர்கள் உங்களுடைய ஒவ்வொரு சிந்தனையையும் செயலாக்க முயற்சி செய்யுங்கள் நீங்கள் வீணாக்காமல் வாழுகிற வாழ்க்கை உங்களுடைய மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு உங்களுக்கு துணையாக இருக்கும் எதையும் எப்போதும் வீணாக்காதீர்கள் சின்ன விஷயமா இருக்கலாம் ஆனால் இது உங்களுடைய முழு லைஃபை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய வலிமை உடையது ஒருவருக்கு இருக்கிற திறமை இன்னொருவர் நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகலாம் நீங்கள் இன்டர்வியூக்கு போகும்போது உங்களுக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கலாம் கிடைக்காமையும் போகலாம் இப்போ சொல்லிட்டு போகிறேன் நம்மளே ஒரு இடத்துல இன்டர்வியூ பண்ணிவிட்டு வேலைக்கு வேண்டாம்னு சொல்லிட்டா நம்ம தகுதி அத்தவர்கள்னு பொருள் இல்லை இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்மளை ஒரு இன்டர்வியூவில் கே கூப்பிட்டு வேண்டாம்னு சொன்னால் நாம் தகுதி அத்தவர்கள்னு பொருள் இல்லை உண்மையான பொருள் என்ன தெரியுமா நம் தகுதிக்குரிய வேலை அங்கு இல்லைன்னு பொருள் நம்மிடத்தில் உள்ள தகுதிக்கு உரிய வேலை அங்க அவைலபிளா இல்லைன்னு பொருள் நான் ஒரு கம்பெனியில சேல்ஸ் ரெப்னு எடுக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னா சார் கிராமத்தில் ஒரு பொருள் விற்கிறதுடைய கெப்பாசிட்டி வேற நகரத்தில் விற்கிறது வேற இந்தியன் மார்க்கெட்டில் விற்கிறதுங்கிறது வேற இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்டில் விற்கிறதுங்கிறது வேற அவன் அதுக்கு தகுந்த நபரை தான் தேர்ந்தெடுப்பான் ஒவ்வொரு நிறுவனத்திலையும் அவ சில புள்ளி விவரங்களை கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருப்பான் அதுக்கு தகுந்த ஆப்பில் அந்த வட்டத்துக்குள்ள எவன் அடங்குவானோ அவனை தான் அவன் தேர்ந்தெடுத்துக
அவர் தன்னுடைய அனுபவத்தை வச்சு ஒரு புஸ்தகம் எழுதினார் உங்களை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டெல் மீ சம்திங் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு ஒரு புக் எழுதினார் அந்த புஸ்தத்தை என்கிட்ட கொடுத்து மாமா இதை படிச்சுட்டு உங்களுடைய அபிப்பிராயத்தை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கொடுத்தார் நான் அவர் என்னுடைய மாப்பிள்ளைங்கிறதுக்காக சொல்லலை அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற பல செய்தியில் படித்து நான் வியந்து போனேன் இன்டர்வியூவில் போய் நான் நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்கிறான் இங்கே எம்எஸ்சிங்கிறான் எம்பிஏங்கிறான் எம்ஏ எம்இங்கிறான் இதுங்கிறான் ரெண்டு வார்த்தை பேச தெரியலையே ரெண்டு வார்த்தை பேச வரலையே ஆ நீ தப்பாக பேசினாலும் சரி சரியாக பேசினாலும் சரி உனக்கு மனசில் என்ன இருக்கோ அதை கம்யூனிகேட் பண்ண தெரிய வேண்டாமா நீ கம்யூனிகேட் பண்ணாமல் அவன் எப்படி எடுத்துக்குவான் ஒரு சின்ன விஷயம் அதில் அவர் இன்ட்ரோடக்ஷன்லேயே எழுதுறாரு உன்னை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க அப்படின்னு உடனே மைனு மேஸ் காலேஜ் இதெல்லாம் கேட்கல அவன் அதெல்லாம் உங்கள் பயோடேட்டாலேயே இருக்கு பிரிண்டட் பேப்பர்லேயே அவன் முன்னாடி கையில் இருக்கு இன்டர்வியூ பண்ணுற ஆஃபீஸர் முன்னாடி கையிலேயே இருக்கு அதெல்லாம் இருக்கு நீங்கள் என்னென்ன உங்களுடைய சீரியலில் கொடுத்தீங்களோ அதெல்லாம் நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவனே படிச்சுட்டான் அதில் இல்லாத ஏதாவது ஒரு விஷயத்த இன்ட்ரெஸ்டிங்காக உங்களுக்கு சொல்ல தெரியுமா அவன் என்ன எதிர்பார்க்குறான் இவனால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுமா ஒரு விஷயத்த ஒரு விஷயத்த ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா இவன் உன்னை லேர்ன் பண்ணிக்குவானா உன்னை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவானா ஒரு டீமை மேனேஜ் பண்ணுவானா எல்லாத்தையும் அவங்க உட்காந்துருக்கிற ஆஃபீஸர் பார்க்குறான் அப்போ நீங்கள் அதுக்கு பழகணும் எப்படி பழகணும் உங்களை நீங்கள் உங்களை நீங்கள் விரிவடைய செய்யணும் அதாவது அவர் சொல்கிறார் ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்து என்ன கேட்குறாங்க இதே மாதிரி பிஇ முடித்த ஒரு ஒரு கிராஜுவேட்டிட்ட டெல் மீ சம்திங் அபவுட் யுவர் சொல்லணும் அந்த பொண்ணு சொன்னால் எப்படி நீங்கள் நான் நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க இல்லை நீ படிச்சிருக்க பிஇ ஏதாவது ஒரு வகையில் நீ படித்த பிஇ பயன்படுத்துதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் அந்த பொண்ணு இப்படி யோசிச்சுட்டு சொன்னால் எங்கள் தெருவில் பெட்ரோல் திருட்டை நிறுத்திட்டேன் நான் இதுக்காக பிஇ படிப்பாங்க நான் எங்கள் தெருவில் பெட்ரோல் திருட்டை நிறுத்திட்டேன் அப்படின்னு எங்கள் தெருவில் எல்லோரும் டூ வீலரு ஃபோர் வீலர்லாம் நிறுத்திருப்பா ராத்திரி ஆனால் எல்லாம் அப்படி இப்படி பெட்ரோல் திருட்டு போயிட்டே இருந்தது நான் ஒன்றும் இல்லை யோசிச்சு பார்த்தேன் ஒரு ரிச்சி ஸ்ட்ரீட்டில் போய் ஒரு 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 அலாம் தொட்ட உடனே அல்லது ஏதாவது திறந்த உடனே அடிக்கிற மாதிரி ஒரு அலாம் செட் பண்ணி ஒன்று ஒன்றே வச்சுட்டா டைனு அது தொட்ட உடனே கத்த ஆரம்பிக்கும் வீட்டு வாசலில் வந்து பார்த்துட்டா இந்த திருட்டு நிறுத்திடலான்னு ஒரு இரநூத்தம்பது ரூபாயில் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் நாங்கள் அதை வாங்கினோம் என்ன போச்சு எங்கள் தெரு முழுக்க இப்போ பெட்ரோல் திருட்டே கிடையாது டோட்டலாக ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம்லாம் யூ ஆர் அப்பாயின்ட் எதுக்கு சொல்ல வர நான் படித்ததை அப்ளை பண்ணுறேன் நான் என்ன படிச்சிருக்கிறனோ அதை லைஃப்பில் அப்ளை பண்ணுறேன் வெறும் தீரிட்டிக்கலாம் நான் மக்க பண்ணு மனப்பாடம் பண்ணு மண்டை மேலே ஏற்றி வச்சுருக்கிறேன்னா யாருக்கு என்ன பிரயோஜனம் நீங்கள் நம்பவே முடியாத ஒரு இன்சிடன் சொல்லட்டுமா நான் வந்து மதுரை வேலம்மாள் இன்ஸ்டியூஷன் மெடிக்கல் ஹாஸ்பிட்டல் மெடிக்கல் ஹாஸ்பிட்டலில் பேச போகிறேன் டாக்டர்ஸுக்கும் நர்சஸுக்கும் ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் லெக்சர் சேர்மன் முத்துராமன் உட்காந்துருக்கிறாரு நான் உட்காந்துருக்கிறேன் ஒரு இன்டர்வியூ முடிஞ்சு போச்சு ரெண்டு பேர் லெக்சரர் போஸ்ட்டுக்கு அப்பாயின்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு பேரில் ஒருத்தரை தான் அப்பாயின் பண்ணணும் இவர்த்த வந்து சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி ரெண்டு பேரும் ஒரே அளவாக தான் எல்லாம் வாங்குகிறாங்க இன்டர்வியூவில் மார்க் வாங்கியிருக்காங்க எல்லா வகையில் ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் கேப்பபிளாக இருக்காங்க எங்களால் டிசைட் பண்ண முடியல சேர்மன் ஒரு தடவை இன்டர்வியூ பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அப்பாயிண்ட் பண்ணிடலாம் சரி செய்வோம் இந்த மீட்டிங் முடியட்டும் முடிஞ்ச உடனே நான் பார்க்குறேன் அப்படின்ட்டு நேராக மேடைக்கு வந்தார் வந்தாரா நானும் அவரும் உட்காந்துருக்கோம் ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிக்க போகுது தமிழ் தாய் வாழ்த்து அப்படின்னாங்க உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஜனங்கன மனவும் தமிழ் தாய் வாழ்த்தும் ரிப்பேர் ஆகிற மாதிரி வேறு எதுவுமே ரிப்பேர் ஆகாது அது ரெண்டு டக்குன்னு ரிப்பேர் ஆகிருக்கும் மைக்காரர் போடுறாரு தமிழ் தாய் பாதி தான் வர்றா குமரியாக தான் வராளே ஒழிய தாயாகவே ஆக மாட்டேங்கிறா அதாவது பாதி பா ரெண்டு வரி வந்தது அதோடு அந்த பாட்டு அப்படியே ஸ்ட்ரக்காகி நின்று போச்சு ஸ்ட்ரக்காகி பாட்டு நின்று போனோடனே எதிரில் இருக்கிற எல்லாரும் அப்படியே நிற்கிறாங்க சார் இந்த இன்டர்வியூக்கு வந்திருந்ததில் ஒரு லேடி டக்குன்னு அப்படியே மேடைக்கு வந்தா சார் தமிழ் தாய் வாழ்த்து நல்ல குரலில் நல்ல ஃபுல்லாக அழகாக தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடினா இவர் திரும்பினார் சேர்மன் இந்த பொண்ணுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு வேறு ஒன்றும் இல்லை தமிழ் தாய் வாழ்த்து ஒழுங்காக பண்ணுறதுனால ரெண்டு பேர் ஈக்குவல் கேடரில் இருக்கிறாங்க மற்ற எல்லா டெஸ்ட்லையும் ஈக்குவலாக மார்க் வாங்குறாங்க நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்ன உடனே ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும்னு யார் முன்னாடி வராங்களோ அவங்கள அப்பாயின் பண்ணணும் தான் அந்த கம்பெனியோட சேர்மன் விரும்புவானே ஊழிய அந்த ப்ராப்ளம் நடக்கும்போது வேடிக்கை பார்த்த எல்லா பெப்பேயோட இவங்களும் உட்கார்ந்து இருந்தா அவங்க எப்படி
கிரவுண்டே இல்லாம எப்படி ஹைஸ்கூல் நடத்தலாம் பிளஸ் டூ பசங்க டென்த் படிக்கிற பசங்க கிரவுண்டு இல்லை போய் விளையாட வேணாமா கிரவுண்டே இல்லை ஸ்கூல் நடத்துகிறாங்களே எப்படி அலோவ் பண்ணலாம் அது அவங்க பிளே கிரவுண்டு எங்கே இருக்குது நான் ஏன் பிளே கிரவுண்டில் இன்சிஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டால் நல்ல விளையாடுறவங்களுக்கு நிறைய சிறப்பு குவாலிட்டி இருக்கும் ஏன் தெரியுமா அவங்க வெற்றி தோல்வியால் பெருசாக பாதிக்கப்பட மாட்டாங்க அவங்க லவ் ஆல்னு கேமை தொடங்குற மாதிரி நிஜமாகவே இயல்பாகவே லவ் ஆல் அன்பாகவே இருக்கிற பழக்கம் இருக்கும் தோற்றவனோடைய தோல்ல அப்படி கை போட்டு ஜெயிச்சவன் சேர்ந்து தோல்ல கை போட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசிட்டு போறக்கூடிய ஒரு மனோபாவம் வரும் அது மட்டுமே இல்லை இந்த வாழ்க்கையே ஒரு விளையாட்டு தான் அப்படிங்கிறத அவங்க அவ்வளோ ஈஸியாக புரிந்து கொண்டு லைஃபையே நடத்தக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டியில் இருப்பாங்க ஸோ ஏதோ ஒரு விளையாட்டில் நம்ம வந்து நம்மளுடைய மனசை கொஞ்சம் செலுத்தணும் ஒரு 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 மணி நேரம் நம்மளை பற்றிய செல்ஃப் அனாலிசிஸ் ஒரு மூச்சு பயிற்சி ஒன்றுமே வேணாம் புத்தர் சொல்லிக் கொடுக்குற ஒரு டெக்னிக்கை ஒன்று நீ ரிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏதாவது இன்ஸ்டியூஷனில் ஜாயின் பண்ணணுமா அதுவும் தாடி வச்ச சாமியார்கள் இன்ஸ்டியூஷனில் போய் ஜாயின் பண்ணணும்னு ஏதாவது கட்டாயம் இருக்கா இல்லாட்டி மொட்டை அடித்த சாமியார்கள் அல்லது பிறரை மொட்டை அடித்த சாமியார்கள் இன்ஸ்டியூஷனில் போய் ஜாயின் பண்ணணும்னு ஏதாவது கட்டாயம் இருக்கா ஒன்றும் கிடையாது உங்கள் மூச்சை நீங்கள் கவனிச்சா போகணும் எப்படி தினம் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆக்கிக்கிட்டே வாங்க உங்களுக்கு மூச்சு ஓடுது இல்லை உங்கள் மூச்சை நீங்கள் அப்படியே ஒழுங்காக கவனிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் போகிறோம் உங்கள் மூச்சை நீங்கள் கவனிக்க 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 நீங்கள் யார் உங்கள் தப்பு என்ன உங்கள் படப்படுப்பு எங்கே இருக்கு உங்களுடைய சாமர்த்தியம் எங்கே இருக்கு உங்ககிட்ட நல்ல விஷயம் என்ன இருக்கு உங்ககிட்ட கெட்ட குப்பை எவ்வளோ இருக்கு இதெல்லாம் யாரும் இன்னொருத்தர் சொல்லணுன்ற அவசியமே இல்லை உங்கள் மூச்சை நீங்கள் கவனிக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் டெய்லி கவனிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்களே ஸ்கேன் பண்ணி உங்கள் ரிப்போர்ட்டை வெளியே கொடுத்துருவீங்க சின்ன விஷயம்தான் ஆனால் அது ரொம்ப அவசியம் நான் நான் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் குழு சொல்லிட்டு போகிறேன் நீங்கள் எவ்வளோ ரிலாக்ஸ்டாக படிக்கிறீங்களோ அவ்வளோ ரிலாக்ஸ்டாக தான் எக்ஸாமினேஷன் ஹாலுக்குள்ளேயும் போகணும் நான் சொல்கிறது வேடிக்கை இல்லை எக்ஸாமினேஷன் ஹாலுக்குள்ளே போகும்போது ஒரு ஆன்சைட்டியோ ஃபியரோ இருந்தால் ஜெயிக்க முடியாது இப்போ எங்களை மாதிரி பேச்சாளர்கள் கூட பேசுறதுக்கு நிறைய நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வருவோம் ஆனால் எல்லாத்தையும் பேசிட முடியாது எல்லாத்தையும் பேசுனா உங்கள் கதி என்ன ஆகும் ம் ஆனாலும் நாங்கள் நிறைய நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வருவோம் அதை சொல்லலாம் இதை சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு கடைசியாக ஐயோ அதை சொல்லலையே இதை சொல்லலையே ஏன் நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண போது ரிலாக்ஸ் மூடில் உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டேஜ் கிட்ட வந்த உடனே ஸ்டேஜ் ஃபியர் டென்ஷன் டைம் லிமிட்டு எதிரில் ஒருவர் விடுகிற அகலமான கொட்டாவி இவைகளெல்லாம் எங்களை பாதிக்க தொடங்கும் அப்போ என்ன ஆகிடும் எமோஷனெலாம் நாங்கள் கொஞ்சம் டக்குன்னு ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப்டாக மாறுவோம் இப்போ பாருங்களேன் என் மைண்டில் பதிஞ்சிருக்குல்ல ஒரு விஷயம் நான் பண்ண ப்ரிப்பரேஷன் பேஸ்டாக பண்ணுறோம் இதே தான் நம்ம எக்ஸாமினேஷனில் பண்ணுறோம் நான் இதுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறது உண்டு நீங்கள் ரேடியோ மிர்ச்சி கேட்கணுன்னா ரேடியோ மிர்ச்சிக்கு டியூன் பண்ணணும் சூரியன் எஃப்எம் கேட்கணுன்னா சூரியனுக்கு டியூன் பண்ணணும் நீங்கள் சூரியன் எஃப்எம்மில் போகிற பாட்டை ரேடியோ மிர்ச்சியில் கேட்கலாமான்னு ட்ரை பண்ண முடியாது அது மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் எக்ஸாமுக்கு படித்த போது இருந்த அதே அலைவரிசையில் உங்கள் மூளை இருந்தால் தான் எக்ஸாமினேஷன் ஹால்லேயும் அதே விஷயத்தை வெளியில் கொண்டு வரும் அதுக்கு படப்படப்பு வந்துருச்சு அப்படின்னா அது சூரியன் எஃப்எம் ரேடியோ மிர்ச்சியாக மாறி போச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ அங்கே ப்ளே பண்ணி பார்த்தா அந்த பாட்டு வராது நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆன்சர் கூட அங்கே வராது ஸோ எந்த ரிலாக்ஸ்டு மூடில் படித்தீங்களோ அதே ரிலாக்ஸ்டு மூடில் தான் நம்ம எக்ஸாமினேஷனுக்கு போகணும் இதெல்லாம் எக்ஸாமில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிறதுக்கானது இன்டர்வியூவில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிறதுக்கான வழிமுறைகள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் ஆனால் இவற்றையெல்லாம் நாம் இந்த உலகத்தில் தேர்ந்தெடுத்து நம்மளை செப்பனிட்டு கொண்டு மேலே போகணும் நான் நிறைவாக ஒரே ஒரு கருத்து சொல்லி நிறைவு பண்ணுறேன் இன்னொருவர் நம்மளை வந்து ஏவி அதன் பிறகு தான் நாம் செய்யறதுன்னு சொன்னால் சாரி டு சே திஸ் நான் இந்த வார்த்தையை சொல்கிறேன் நாம் எருமைகள் அல்ல நாம் எருமைகள் அல்ல எருமைகளை தான் யாராவது ஒரு டெயில் ட்விஸ்டர் பின்னாலேருந்து வாழை முடுக்கி எந்திரிக்க வைக்கணும் நான் மயிலாப்பூரில் முதல்ல குடியிருந்தேன் சென்னையில் அங்கே ரொட்டிக்கார தெருன்னு பேர் அது ரொட்டிக்கார தெரு இல்லை வரட்டிக்கார தெரு நிறைய எரும மாடு சாணி போட்டு வரட்டி தட்டி வச்சுருப்பான் அந்த தெருவில் கார் போகிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன் உள்ளே போனால் ஒரு பத்து எருமை வரிசையாக படுத்துருக்கோம் ஒரு எருமை எழுப்புறது ஈஸின்னு நினைக்கிறீங்களா ஒரு எருமையை நீங்கள் போய்
ஏதோ இருட்டு எந்திரிச்ச மாதிரி கொஞ்சம் எந்திரிச்சு ஒரு ரெண்டு அடி அந்த அண்ட நகர்ந்து போகும் இப்போ நான் சொல்கிறதுக்காக கோச்சுக்க கூடாது சில பேர் வீட்டில் எல்லாம் இன்னொரு தர தான் செய்யணும் எந்திரி பல் தேய் மூத்த கழுவு குழி குழுக்கு போகணும் அதை எடுத்துகிட்டு போ இதை எடுத்துகிட்டு போ பையன் மறக்காமல் எடுத்துகிட்டு போ காம்பஸ் மறக்காமல் கொண்டு போ மத்தியானம் லஞ்ச் எடுத்து வச்சுக்கோ இதை மறந்துடாது ஹால் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு பிரச்சிக்கு போ ஹால் டிக்கெட் மறந்துடாது இப்படி எல்லாம் யாராவது இன்னொருத்தர் இந்த கீ கொடுத்த பொம்மை முதுகு பின்னாடி கீ கொடுத்த உடனே சிங் 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 சிங்னு ஒரு பொம்மை தட்டுற மாதிரி சில பேர் பொம்மை மாதிரியே புள்ள வளர்த்துருப்பான் எல்லாம் பின்னாலேருந்தே கீ கொடுக்கணும் அதெல்லாம் எருமேன்னு அர்த்தம் பின்னாலேருந்து இன்னொருத்தர் கீ கொடுத்தா மட்டும்தான் எனக்கு வேலை ஆகும்னா நம்மளாம் எருமேன்னு அர்த்தம் எனக்கு அந்த வார்த்தை ரொம்ப பிடிக்காது ரொம்ப கோபம் வரும் எனக்கு நாம் எருமைகள் அல்ல நம்ம யாரு நம்ம யாரு மூளையால் செயல்படுகிற மனிதர்கள் இது பாருங்க பின்னால வாழ முடிக்கு நகர்ந்தா எருமை முன்னால மூளைய முடிக்கு நகர்ந்தா தான் நீ மனுஷன் அப்ப நம்ம அறிவு நம்மளை முடிக்கு நம்ம முன்னாடி போனமே ஒழிய பின்னாலேருந்து ஒருத்தர் வாழை முடிக்கி விட்டு அச்சை செய் அச்சை செய்ய ஒழுங்காக எழுது ஃபில்அப் பண்ணு அந்த நோட் புக்கை கொண்டு போய் கூடி இங்கே பாரு அங்கே பார் இன்னொருத்தர் சொல்லி தான் நம்ம டிசிப்ளின்டாக இருக்கணும்னா இன்னொருத்தர் சொல்லி தான் நாம் ஒரு காரியம் செய்யணும்னா நாம் எருமைகள் என்று பொருள் அப்போ நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும் நான் மனுஷன் எனக்கு இன்னொருத்தர் புத்தி சொல்லக்கூடாது இன்னொருத்தர் புத்தி சொல்லும்படியான ஒரு தவறை நான் வாழ்க்கையில் செய்யக்கூடாது தாத்தா அவர் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் இப்போ இருக்கிற தாத்தா என்ன சொல்கிறாரு நாளைக்கு காலையில் பேப்பரில் உன் ஃபோட்டோவை போட்டு இப்படி இவர் ஒரு செயல் செய்தார்னு போட்டால் எது உனக்கு அசிங்கமோ அதை இன்னைக்கே செய்யாது நாளை காலையில் பேப்பரில் உன் படத்தை போட்டு எந்த நியூஸ் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறையோ அதை நீ இன்னைக்கே செய்யாது இவ்வளோதான் வாழ்க்கையை பற்றிய ரகசியமே இவ்வளோதான் பெருசாக நல்லவனாரு உத்தமனார் ஒழுக்கமாரு அதெல்லாம் கிடையாது நாளைக்கு உன் ஃபோட்டோவை போட்டு நீ இப்படி பட்டாள்னு ஒரு நியூஸ் வந்ததுன்னா எது உனக்கு அசிங்கமோ அதை இன்னைக்கே செய்யாது இவ்வளோதான் ஸோ இந்த ஒரு மனோநிலையை நம்ம ஏற்படுத்தணும் யாரோ இன்னொருத்த நமக்கு புத்தி சொல்லணும் அவசியம் கிடையாது நம்மை விட நமக்கு மிகச்சிறந்த நண்பர் இல்லை நம்மை விட நமக்கு மிகச்சிறந்த ஆலோசகர் இல்லை அதனால நாம் எருமைகள் அல்ல மூளையால் செயல்படுகிற மனிதர்கள் என்பதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு ஒவ்வொரு வினாடியும் நம்மை உயர்த்திக் கொள்வதற்கு நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என் இனிய செல்வங்களே உங்களுடைய வெற்றி ஆனந்தத்தின் வெற்றி மட்டுமல்ல ஆனந்தத்தின் வெற்றி இந்தியாவின் வெற்றி அதனால் இந்த இந்தியா வெற்றி பெறுவதற்கு வெறும் கனவுகளோடு காத்திருக்கிற வெறும் கனவுகளோடு காத்திருக்கிற உங்கள் பெற்றோர்களுடைய கனவுகளை நிறைவேற்றுவது மட்டுமல்ல இந்த நாடே உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது அதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் செயல்படுங்கள் என்று உங்களை எல்லாம் அன்போடு வேண்டி உங்கள் வெற்றிக்கு எல்லாம் அல்ல அந்த இறை ஆற்றல் துணை நிற்கட்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்